Lukas Kapitel 5 und Vers, ähm, Vers 15 steht nämlich, aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und das ist genau das, was wir auch heute Morgen wollen auch machen. Wir wollen, dass ihr hören könnt, dass es nicht nur Hoffnung gibt für eure Situation. Weil wir haben in der heutigen Morgen eigentlich gesagt, dass es für Leute sind, die eine unheilbare, medizinisch unheilbare Krankheit haben. Und das kann für uns natürlich eine größere Schwierigkeit be bedeuten, weil es heißt medizinisch, da kann man nichts mehr machen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Alle Dinge möglich. Und, und Jim hat nach und nach, und natürlich ich auch über all die Jahre, wirklich nach und nach erlebt, wie Gott einfach übernatürlich auch eingreift und Dinge tut. Und Dinge eben auch getan hat. Und das wollen wir auch erwarten heute, aber auch morgen an diesen, in dieser Zeit, wo wir zusammen sind, dass wir, dass wir einfach, könnt, könnt einfach empfangen können, was Jesus für uns da hat. Dass wir nicht müssen versuchen müssen, uns selber etwas äh, zu tun, etwas müssen abzahlen oder etwas müssen, äh, für ihn machen, damit er kann für ihn in unserem Leben eingreifen kann, sondern du kannst aus seiner Gnade auch empfangen. Und somit äh, möchte ich einfach den der heutige Morgen am Jim Hockaday übergehen und er soll mit seinen langen Jahren Erfahrung haben, wo er auch schon eine Heiligschule an der Bibelschule in, in Tulsa, Oklahoma über zehn Jahre lang geleitet hat und geführt hat und weiß, was es heißt, an Menschen können zu dienen, wo äh, im Kampf auch haben in ihrem Leben äh, mit dem Gedanken medizinisch ja nichts mehr zu machen, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Tun wir da Jim Hockaday herzlich willkommen heißen. Amen. 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 Well, good morning, everyone. Einen schönen guten Morgen allerseits. Halleluja. Halleluja. We're going to have a good time today. Und wir werden heute eine gute Zeit miteinander haben. And this will be a little bit like what you're used to, but also a little different. Das wird uh, so ein bisschen ähnlich sein, wie vielleicht einer von euch, uh, einige von euch kennen, aber es wird auch vielleicht ein bisschen anders sein. So we will certainly preach the Bible to you. Und wir wollen natürlich aus der Bibel zu euch sprechen. And share God's truth. Und Gottes Wahrheit daraus euch mitteilen. But there will be a lot of opportunity to minister to you. Aber wir wollen auch Gelegenheit geben, euch auch zu dienen. And so we even see with Jesus that there was a time where he ministered twice to an individual. Und wir sehen auch im Dienst von Jesus in den Evangelien, wo er zweimal einem Menschen gedient hat. There was a man that was blind that came to Jesus. Es war ein Mann, der blind war und er kam zu Jesus. And Jesus prayed for him and put his hands on him. Jesus betete für ihn, legte ihm die Hände auf. And Jesus asked him, well, how do you see? Und Jesus fragte ihn dann, ja, was siehst du jetzt? So he expected him to see. Also er erwartete eine, einen Unterschied. And the man said, well, I do see, but it's not clear. Und der Mann sagte, ich sehe, aber ich sehe nicht alles klar. And so Jesus prayed for him again. Und so legte Jesus ihm die Hände noch einmal auf. And laid hands on him again. Und betete noch einmal. And he said, now how do you see? Und dann fragte ihn noch einmal, was siehst du jetzt? And he said, everything is clear. Und er sagte, jetzt sehe ich alles klar. And so we're going to follow that example. Und wir wollen so ein bisschen dieses Beispiel folgen heute. In the next couple of days. Und zwar in den nächsten Tagen hier. We'll minister to you multiple times. Wir wollen euch mehr, mehrfach dienen. Now we're not praying every time. Und wir werden nicht unbedingt jetzt jedes Mal beten müssen. We're just administering God's presence. Sondern dass wir einfach Gottes Gegenwart euch zu, uh, uh, teilen wollen. How many believe it's possible that God is everywhere? Wie viele glauben, dass es möglich ist, dass Gott überall ist? Amen. Amen. And if he is everywhere, und wenn er doch überall ist, then we should be able to connect with him. Dann sollten wir uns mit ihm doch auch <coughs> verbinden können. Amen. Amen. My wife isn't with me. Meine Frau ist nicht da bei mir. It would be nice if she were. Es wäre schön, wenn sie noch da wäre hier. We've been friends with your pastors for a while, and wir, she sends greetings. Wir sind Freunde mit euren Pastoren hier schon eine lange Weile, und sie schickt auch ihre Grüße. So we can enjoy her fellowship because she's not here. Aber wir können ihre Gemeinschaft nicht genießen jetzt, weil sie ja nicht da ist. God doesn't leave us. Aber Gott verlässt uns nie. Jesus is with us always. Jesus ist immer mit mit uns und bei so uns. So it's possible to be connected with him at all times. Also es ist möglich alle Zeit mit ihm verbunden zu sein. So what I share with you will help you to connect with him. Also was ich dir mitteilen möchte, soll dir helfen dich mit ihm zu verbinden. And Jesus said that we should lay hands upon the sick. Und Jesus sagte auch, dass wir Hände auf die Kranken legen. 
Well, I learned right away when I got married. Und ich lernte sehr schnell, als ich geheiratet habe. What it's like to have someone with you. Was es bedeutet, uh, wenn man jemand bei sich hat. And I remember about the third night. Ich kann mich erinnern am dritten Abend. My wife scared me in the middle of the night. Meine Frau hat mich erschreckt mitten in der Nacht. Because I felt very cold feet on my leg. Denn ich spürte sehr kalte Füße an meinen Beinen. And I said, ah, what is that? Sie fragte mich, ja, was ist denn das? And she said, that's my feet. Und ich sagte, das sind meine Füße. I said, nobody's feet can be that cold and still be alive. Ich sagte, niemandes Füßen können so kalt sein und immer noch am Leben sein. And she said, you're so warm. Und sie sagte, aber du bist so warm. I said, but you're making me cold. Ja, aber du machst, machst mich kalt hier. She wanted my body temperature. Sie wollte meine Körpertemperatur. To warm up her feet. Dass ihre Füße dadurch erwärmt werden. And after 28 years. Und nach 28 Jahren. Now she's very warm. Jetzt ist sie sehr warm. And she wants me to stay on my side. Und sie will, dass ich jetzt auf meiner Seite bleibe. Amen. Things change. Dinge ändern sich. If we can emit heat in our physical bodies. Wenn wir physisch auch Wärme abgeben können. Then God's presence can emit energy. Dann kann auch die Gegenwart Gottes auch eine Energie freilassen. From His Spirit to your Spirit. Aus seinem Geist zu unserem Geist. And that energy is healing power. Und diese Energie ist heilende Kraft. And that power will cause your body to be well. Und diese Kraft wird dein Leib dazu führen, dass sie gesund wird. So we're going to go a little bit, then we'll take a break. Und wir wollen eine gewisse Zeit hier sprechen und dann werden wir auch eine kurze Pause machen. And before we take a break. Aber vor der Pause we're going to minister to you God's presence. Wollen wir auch Gottes Gegenwart euch dienen. And before we're done, und bevor wir zu Ende sind, we're going to minister God's presence again. Wollen wir dann noch einmal euch dienen. And we'll do the same tomorrow. Und das werden wir auch morgen noch einmal tun. Paul talked about God's presence. Paulus sprach über Gottes Gegenwart. In 2 Corinthians chapter 5. In 2. Korintherbrief Kapitel 5. And he said I'm groaning within me. Und sagte ich äh, seufze in mir. And when someone groans there's usually a problem. Und wenn jemand seufzt dann gibt es wahrscheinlich irgendein Problem. So you could say to Paul what's your problem? Also man könnte sagen Paulus was ist dein Problem? And he said I don't want to be unclothed. Und er sagte ich will nicht einfach entkleidet sein. But I do want to be further clothed. Aber ich möchte ge uh, uh, gekleidet werden. What was he talking about? Wovon sprach er? Well, God's presence. Gottes Gegenwart. He wanted God's presence on his life. Er wollte Gottes Gegenwart auf seinem Leben. And he said, I want my mortality. Und er sagte, ich möchte, dass meine Sterblichkeit. What is our mortality? Was ist unsere Sterblichkeit? The word mortal means das, death doomed. Das Wort sterblich bedeutet, dass man zum Sterben verdammt ist. The part of us that is death doomed is our physical body. Der Teil von uns, der dem Tode ge geweiht ist, ist unser Körper. Our spirit lives forever. Unser Geist lebt ewig. Paul said, I want my mortality to be engulfed in God's immortality. Paulus sagte aus, er möchte, dass seine Sterblichkeit eingehüllt wird mit Gottes Unsterblichkeit. So what did Paul recognize? Also was hat Paulus erkannt? It takes God's presence, which is immortal. Es braucht Gottes Gegenwart, das unsterblich ist. To change your physical body that is mortal. Um deinen physischen Leib zu verändern, welches sterblich ist. And he wanted more of that presence. Und er wollte noch mehr von dieser Gegenwart. And that's what Jesus did with the blind man. Und das tat Jesus mit dem Blinden. He ministered God's presence to that man. Er diente Gottes Gegenwart diesem diesem Mann. And it helped him. Und das half ihm. And he did it again. Und er hat es noch einmal he getan. Was und er wurde vollkommen gesund. So this is what we're going to practice. Und das wollen wir auch praktizieren. Is everybody okay with that? Ist okay bei euch? Amen. I had to share that in case you don't know anything about this. Ich wollte das einfach mal mitteilen für den Fall, dass du keine Ahnung hast von dem, was wir hier machen. You might be a little nervous, like what are they doing? Vielleicht bist du ein bisschen nervös. Was machen die denn hier bei But mir? don't be nervous. Aber kein, brauchst nicht nervös Everything zu sein. Everything that we do is following the pattern of Jesus. Alles, was wir tun, ist, wir folgen dem Beispiel von Jesus hier. We don't think we're above Jesus. Wir denken nicht, dass wir über Jesus sind. We're endeavoring to follow his footsteps. Sondern wir wollen einfach in seinen Fußstapfen folgen. And he healed them all. Und es heißt so oft, er heilte sie alle. And our goal is to see everyone in here completely healed. Und unser Ziel ist es, jeden zu sehen, der, der hier drin heute Heilung Can erfassen kann. Can you say kann. amen? Kannst du Amen sagen? Halleluja. Well, let's go to the Bible. Nun, wir wollen in der Bibel aufschlagen. In Luke chapter 5. In Lukas Kapitel 5. And we'll start in verse 20. Und wir beginnen in Vers 20. This is a story about a man who was paralyzed. Hier ist die Geschichte von einem Mann, der gelähmt war. And his friends heard about a meeting with Jesus. Und seine Freunde hörten von einer Versammlung mit Jesus. 
And they had a certain distance to go in order to get to the meeting where Jesus was. Und sie mussten eine gewisse Strecke gehen, um zur Versammlung zu kommen. Well, this man was not able to walk. Dieser Mann selber konnte nicht gehen. So they put him on some type of sheet or some bedding. Also haben sie ihn auf eine Art von Bett gelegt. And there were four friends. Und er hatte vier Freunde. And they each held a corner. Und jeder von ihnen hielt eine Ecke davon. And they carried him to the meeting. Und sie haben ihn dadurch zur Versammlung getragen. They were late when they got to the meeting. Sie waren spät dran, als sie zur Versammlung kamen. So the room was already full. Also das, der Raum war bereits schon voll. And there was no room to get in the doors. Und es gab keinen Platz, um überhaupt in das they Raum. They went around the house in den Raum zu kommen, sie gingen ums Haus herum, and there wasn't any room to get him sie konnten nicht reinkommen into the meeting with Jesus. reingehen dort, wo Jesus lehrte. So they were maybe discouraged. Und sie hätten natürlich hier entmutigt werden können. But they said to themselves, if we carried him here, aber sie sagten ja, wenn wir ihn schon mal hierher getragen haben, he's going to have to walk back. Dann uh, muss, muss er mit eigenen Füßen nach Hause gehen können. So we need to get him in that room. Also wir müssen ihn unbedingt in den Raum bringen. And they went up on the rooftop und so kletterten sie aufs Dach and took the tile of the roof and began to pull it apart. Und haben das Dach abgedeckt until they made a hole bis sie ein Loch kreiert haben. Big enough to let him down right into the midst where Jesus was. Groß genug, um den Mann mitten vor Jesus hinunterzulassen. And verse 20 says, und in Vers 20 heißt when es, when Jesus ja, saw their faith, und als er ihren Glauben sah, he said to the man, sprach er, Mensch, your sins are forgiven you. Deine Sünden sind dir vergeben. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this who speaks blasphemy? Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, fingen an zu überlegen und sagten, Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? So the scribes and the Pharisees were the religious people. Also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, waren die religiösen Leute damals. Now it's very interesting. Nun, das ist interessant hier. Jesus was persecuted by the religious people. Jesus wurde verfolgt von den religiösen. You would think that they would love him. Man würde meinen, sie sollten ihn doch lieben. Because he was doing the work of the Father God. Denn er tat doch die Werke des Vaters Gottes. But what was happening? Aber was passierte? Jesus was revealing the truth. Jesus offenbarte die Wahrheit. That showed the Pharisees and scribes were not revealing the truth. Uh, das uh, aufzeigte, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht das, die Wahrheit dem Volk uh, verkündigten. It's kind of like if we were all running together. Das ist wie wenn wir alle gemeinsam unterwegs sind. And we were having fun running side by side. Und wir laufen so nebeneinander. But Pastor Peter decided to run faster. Aber Pastor Peter entscheidet sich schneller zu laufen. And the rest of us didn't want to go faster. Aber den Rest von uns, sie wollten nicht äh, schneller laufen. Well, when he's way up there. Ja, wenn er so weit vorne liegt. It shows the rest of us that we're really slow. Das zeigt uns allen, ja, wir sind ein bisschen langsam. So we have a decision to make. Also da müssen wir uns entscheiden. We either let him show us that we're slow entweder erlauben wir ihm dass er uns zeigt dass wir ein bisschen zu langsam laufen or we have someone run up there and tell him come back with us oder wir schicken jemand hin um ihm zu sagen er soll ein bisschen langsamer machen and if he doesn't come back aber wenn er nicht zurückkommt we have a problem haben wir ein problem and this is what it was like with jesus und das war ungefähr so wie es mit jesus war jesus was doing the real work in helping people jesus tat das wirkliche werk gottes und half menschen the pharisees and sadducees were just talking to the people die pharisäer und schriftgelehrten haben nur geredet making them a part of religion und haben die leute nur religiös gemacht that didn't ever help the people get results aber das hat ihnen überhaupt nichts reales gebracht and that's why they hated him und deswegen haben die religiösen Leute Jesus gehasst. So Jesus said to this man, your sins are forgiven. Also Jesus sagte diesem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Now back in that day, nun in der damaligen Zeit, the people knew that if you were sick, it's because you were in sin. Sagten die Leute, ja, wenn du krank bist, dann ist es deswegen, weil du in Sünde bist. That's why Jesus forgave this man's sin. Deswegen hat Jesus die Sünde dieses Mannes vergeben. So that he could experience God's healing. Damit er Gottes Heilung erfahren kann. Today we thank God for Jesus forgiving all our sins. Heute können wir Jesus danken, dass er uns allen die Sünden vergeben hat. And setting us all free from sin. Und uns allen freigesetzt hat von Sünde. And so we all have the, ab the ability today. Und wir alle haben die Möglichkeit heute. No matter where you're at. Egal wo man ist. To come to Jesus with a free heart. Zu Jesus zu kommen mit einem offenen Herzen. And experience his healing. 
und seine Heilung erfahren. Amen. Amen. Notice how Jesus replied to these Pharisees. Bitte bemerkt hier, was Jesus dann weiter sagt. But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, why are you reasoning in your hearts? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise up and walk? Was es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. So I want to draw your attention to one particular thought. Und ich möchte deine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Teil hier setzen. Jesus said, which is easier to say your sins are forgiven or to get up and walk. In Vers 23 fragt Jesus, was ist leichter zu sagen? Dir sind seine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. So the first thought is this. Der erste Gedanke ist dieses. Jesus considered both of them Easy. Jesus hat beides angeschaut, als ob das leicht wäre. I want you to get a hold of that. Bitte begreift das. God is not working hard to help your body become well. Gott muss nicht sehr hart arbeiten, damit du körperlich gesund wirst. This is easy for him. Für ihn ist das einfach. And since you're not healing yourself, und da, weil du ja dich selber nicht heilst, this ought to be easy for you. Sollte das auch einfach sein für dich. You're just enjoying what he's doing. Du genießt einfach, was er tut. You're not working. Du Uh, 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 nicht. You're just receiving. So, du empfängst nur. Does everybody understand that? Kannst du das verstehen? Is it difficult? Ist das schwierig? No, it's Nein. easy. Das ist einfach. That's the first thing you need to see. Das ist der erste Schritt, den man uh, sehen soll. The second thing is this. Aber das Zweite. He included both healing and the forgiveness of sin all in the same category. Er hat die Vergebung der Sünden und Heilung äh, zusammengefasst. And so I've said all of this so that we can go to our next passage. Also ich habe das alles gesagt, damit wir unsere nächste Stelle anschauen können. Because where we're going, denn wohin wir kommen jetzt, the scriptures talk about sin. Redet die Schriftstelle von Sünde. But Jesus used both of them together. Aber Jesus hat beide zusammengefasst. And when Jesus died on the cross, und als Jesus am Kreuz starb, the scriptures declare to us, sagt uns die Schrift, he not only removed our sin, hat er nicht nur unsere Sünden getragen, he removed our sickness and disease. Er hat auch unsere Krankheiten gebrechen genommen. So God includes all of it together. Also Gott fasst beides zusammen. So if I talk to you about a verse concerning sin, also wenn ich mit dir rede über ein Vers, wo es um Sünde geht, then I could put the word sickness where sin was, kann ich auch das Wort Krankheit da hineinlegen, wo auch Sünde steht. And you might really see some things that would help you to believe. Und dann würde, würdest du vielleicht einige Dinge sehen, die dir helfen, noch mehr zu glauben. But in the same way Jesus was the solution for sin, genauso wie Jesus die Lösung war für die Sünde, he is the solution for your sickness. Ist auch die Lösung für unsere Krankheiten gebrechen. Do we all agree upon that? Können wir das übereinstimmen? Dann? Amen. Let's go to Romans in chapter 6. Also lass uns mal zum Römerbrief gehen und Kapitel 6. Now there are many translations of the Bible. Und es gibt viele Übersetzungen in der Bibel. And I look, I like to look at different translations. Und ich mag gerne verschiedene Übersetzungen der Bibel zu lesen. Some translations talk a more modern language. Einige Übersetzungen reden, uh, uh, übersetzen mehr in eine moderne Sprache. If you were to ask me, are they all accurate? Wenn du mich fragen würdest, sind sie alle genau? I would say that you have to be careful. Ich würde sagen, man muss aufpassen. Sometimes we lose the accuracy. Manchmal sind sie einfach Auslegungen, so dass die Genauheit ein bisschen uh, With modern translations. Mit modernen Auslegungsbibel. But there's also many good things that you can see. Aber es gibt viele gute Dinge, die man manchmal auch darin entdecken kann. So I'm going to read to you from the King James. Also ich werde einmal aus der King James englischen Übersetzung lesen. But I'm going to also go to other translations. Aber dann will ich auch die gleiche Stelle aus verschiedenen anderen englischen And Übersetzungen lesen. And I believe lesen. the other translations will open up your mind. Und ich glaube, dass die anderen Übersetzungen auch euren äh, Verständnis to öffnen. To really wird. see some truth. Um einige Wahrheiten hier zu sehen. So remember, this is a passage all about our redemption from sin. Dies ist also eine, äh, eine Schriftstelle, wo es heißt, wo es um unsere Vergebung geht von der Sünde. And Paul's giving us many thoughts. 
Paulus gibt uns hier viele Gedanken about our freedom from sin. über unsere Freiheit von Sünde. But if Jesus included sin and sickness in the same category, aber wenn Jesus Sünde und Krankheit in die gleiche Gruppe zusammengefasst hat, then the same thought about being free from sin would apply to being free from sickness. Dann würde derselbe Gedanke, was heißt, wir sind frei von der Sünde geworden, würde auch heißen, wir sind frei von Krankheit geworden. So Paul begins with a question. Also Paulus beginnt hier uh, mit einer Frage in Vers 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? So then we can say it like this. Also können wir es auch so sagen. What shall we say then? Shall we continue to be sick that grace may abound? Was sollen wir sagen? Dann sollen wir weiterhin äh, krank bleiben, damit die Sünde, damit die Gnade zunehme. And this becomes a very good question. Und das wird zu einer sehr guten Frage. You might think to yourself, I didn't know I had the option. Ja, du denkst vielleicht, ich wusste gar nicht, dass ich selber die Option habe. But the scripture is giving you the choice. Aber die Schriftstelle hier gibt dir die Wahl. And you might think to yourself, du denkst vielleicht, well, of course I don't want to be sick if I don't have to. Nein, ich will ja nicht krank sein, wenn ich nicht krank sein muss. And that's a very important point. Und das ist ein sehr wichtiger Teil. What is it that you believe? Was ist es, was du glaubst? What is important to you? Was ist dir wichtig? Because if you have a desire to be free, then when you das Verlangen hast frei zu sein, that's half of your freedom. Das ist die Hälfte deiner Freiheit. Because then your heart is open, weil dann ist dein Herz offen to a different experience that you are experiencing. Zu einer anderen Erfahrung, die du uh, erfährst. So many people like a welcome mat before you walk into a house allow sickness just to come. Wie viele Leute wie ein herzlich willkommen uh, Fußmatte vor dem Haus and, laden auch oftmals Krankheit ein, it, einfach zu kommen. It never enters their mind that they don't have to have the sickness. Es kommt ihnen nie in den Sinn, dass sie die Krankheit nicht haben müssen. I remember being at a home in New Jersey in the United States. Ich kann mich erinnern, wie ich jemanden zu Hause besucht in New Jersey in Amerika. And this man was a um, a police chief in New York City. Und dieser Mann war ein Polizeichef in New York City. And we were talking about the things of God. Wir sprachen über göttliche Dinge. And he just made a statement. Und er hatte diese Aussage gemacht. He said, we don't have sickness in our house. Uh, er sagte, wir haben keine Krankheit in unserem Haus. I said, you don't. Und ich fragte, habt ihr nicht? He said, no, we no, never have sickness in our house. Nein, wir haben nie Krankheit in unserem Haus. I said, does anyone ever have some symptoms ja, of hat, sickness? Hat jemand jemals uh, Symptome von krank sein? He said, well, there are sometimes symptoms will come. Und er sagte, ja, manchmal kommen Symptome davon. I said, what do you do? Ja, aber was machst du denn? He said, we don't believe in them. Nun, wir glauben einfach nicht an dieses. I said, what do you do? Ja, was machst du denn? He said, we tell them to leave until they go. Wir sagen, diese Symptome zu gehen, bis sie gehen. I said, how long does it take? Ja, wie lange braucht es denn? He said, sometimes instantly. Er sagt, manchmal sofort. But if we stay with it. Aber wenn wir dabei bleiben. Maybe a day or two. Vielleicht einen Tag oder zwei. And the symptoms always go. Und die Symptome gehen immer. Now he wasn't saying my belief in God is the reason why they leave. Nun er hat nicht gesagt mein Glaube an Gott ist der Grund warum sie gehen. He was saying that I don't believe in sickness so it can't stay. Er hat aber nur gesagt ich glaube nicht an Krankheit deswegen darf sie nicht bleiben. I had another friend. Hat einen anderen Freund. He was a believer in Christian science. Er war ein, jemand der glaubte an christliche Wissenschaft. And they deny the ability of sickness to be in their bodies. Und sie verleugnen, dass Krankheit in ihrem Körper sein dürfen. And he told me all his life he never was sick. Und er sagte mir, sein ganzes Leben lang war er niemals krank. He said his mother wouldn't allow it. Er sagte, seine Mutter hat es einfach nicht erlaubt. He said he lived way up in the north in Canada. Das heißt, er lebte ganz weit im Norden in Kanada. And in the winter time there would be two and three feet of snow. Und im Winter gab es einen Meter hohen Schnee. And he, this is many years ago. Und das war vor vielen Jahren. And he had to walk to school. There und, was no other transportation. Und er musste oftmals zur Schule einfach zu Fuß gehen, weil es keine Möglichkeit and gab, zu fahren. And he remembers waking up at certain times with a fever. Und er kann sich erinnern, wie er aufgewacht ist manchmal mit einem Fieber. And saying, Mom, I don't feel good. Can I stay home? Und er hat gesagt, Mama, kann ich nicht zu Hause bleiben? Ich fühle mich nicht wohl. And she cold. said, No, because und, we don't believe in sickness. Und sie sagte, nein, denn wir glauben nicht an Krankheit. Get up and get dressed. Steh auf, zieh dich an. And she would make me leave the house. Und sie zwang mich dazu, das Haus zu verlassen. And he said, I remember sometimes shivering as I'm walking to school. Und er sagte, ich kann mich erinnern, wie ich einmal zit, äh, einmal Schüttelfrost hatte, als ich auf dem Weg zur Schule Because war. Because I have a fever. Weil ich einen Fieber habe. He said, but never 
Er Did I ever get to the schoolhouse? Er sagte, aber ich bin niemals um, um, zum Schulhaus gekommen. That the fever had not already disappeared and I was perfect. Ohne fine. dass der Fieber in der Zwischenzeit einmal weg war. Now this is not trusting in the power of Jesus Christ to set you free. Und das ist jetzt nicht eine Situation, wo man vertraut in die Kraft Jesu Christi, um uns frei zu setzen. This is just the human will. Das ist einfach der menschliche Wille. Making a decision. Der eine Entscheidung trifft. I will not be sick. Ich werde nicht krank sein. Think about that. Denk mal darüber nach. Is it possible? Ist das überhaupt möglich? God made us in his image and likeness. Gott hat uns in seinem Bild und seinem äh, äh, ähnlich gemacht. What's one of the greatest privileges about being made like God? Was sind die größten Vorteile, die wir haben, weil wir in Gottes Bild geschaffen worden Maybe sind? Maybe someone would say you shouldn't say it like that. Vielleicht äh, würde jemand sagen, ja, du darfst es nicht so sagen. But I'm not. Aber ich tue ich nicht. You said yes, you did. Nein, doch, das hast du gemacht. No, the scriptures tell us. Nein, die Schrift sagt uns. He made man in his image and in his likeness. Er hat den Menschen geschaffen in seinem Bild ihm ähnlich. Those two words mean. Diese zwei Worte bedeuten. Representation. Repräsentieren. And manifestation. Und Manifestation. We are a manifestation of God. Wir sind eine Manifestation We are von Gott. a representation of God. Dass wir Gott repräsentieren. We look like our Creator. Wir schauen aus wie unser Schöpfer. Amen. Amen. Moses asked one time. Moses fragte einmal. Hey God, can I see your glory? Gott, darf ich mal deine Herrlichkeit sehen? He said, Well, you can't see my face. Und er sagte, du darfst nicht auf mein Gesicht schauen. So God has a face. Also Gott hat ein Gesicht. The face is probably on a head. Das Gesicht ist wahrscheinlich auf einem Kopf. He said, I will put you in the cleft of the rock. Und er sagte ihm, ich werde dich verstecken hier in diesem Felsen. And hier. I will put my hand over you. Und er werde meine Hand vor dir halten. He has a hand. In anderen Worten, er muss wohl eine Hand, Hand haben. Is attached to an arm. Eine Hand ist natürlich verbunden mit einem Arm. He said, I will walk before you. Und er sagt, ich werde vor dir gehen. He has legs. Wenn er geht, dann muss er Beine hey, haben. Amen. And he said, you can see my back. Und er sagt, du kannst auf meinen Rücken schauen. If he has a back, he Wenn has a front. Wenn er einen Rücken hat, dann hat er auch eine Front. And the Bible tells us God sits on a throne. Und die Bibel sagt uns, Gott sitzt auf einem Thron. So you figure that out. Also denk darüber nach. We look like our Creator. Wir sehen aus wie unser Schöpfer. And He made us to resemble Him. Und er hat uns geschaffen, um ihn ähnlich zu sein. Not only in form, nicht nur in der Form, but in the quality of life. Sondern in der Qualität des Lebens. And God has the ability to choose. Und Gott hat die Fähigkeit zu wählen. And that is a privilege He gave to man. Also der freie Wille, denn das hat er den Menschen gegeben. Gave us the ability to choose our destiny. Gab uns die Möglichkeit Möglichkeit, unsere eigene äh, Schicksal zu wählen. I'm not talking about hoping that something might be good. Ich sage nicht, dass wir einmal nur hoffen, dass etwas Gutes passiert. God doesn't hope something will be good. Gott hofft nicht einmal nur, dass etwas Gutes kommt. He sees what he wants created. Er sieht, was er, was er schaffen will. Like an artist can picture it in their mind. Wie ein, ein Künstler äh, es auch in ihrem Sinn sieht. And then he steps out to declare it to be. Und dann macht er einen Schritt und deklariert, dass es so sein soll. And when he speaks it, und wenn er es spricht, it happens. geschieht es. That's how we've been made. So hat er uns ähnlich geschaffen. Many of the things that we experience, viele der Dinge, die wir erfahren, are because we believe them. sind, weil wir an ihnen glauben. And we're speaking that way. Und wir sprechen auch so. This is hard for people to accept. Und das ist manchmal schwierig für Leute zu kapieren. But you could look back at your life Aber schau zurück auf dein Leben and see that the things that you've experienced und du kannst feststellen, dass viele der Dinge, die du erfahren run hast, parallel with the things that you believe. Laufen parallel mit den Dingen, die du geglaubt hast. Someone says, I don't believe in healing. Ja, ich glaube nicht an Heilung. And I would say, that's why you're sick. Und da würde ich nur sagen müssen, ja, deswegen bist du krank. Amen. Amen. I believe in healing. Ich glaube an Heilung. That's why I'm healed. Deswegen bin ich gesund. I had a friend of mine that said, I don't agree with you. Ein Freund hat mir mal gesagt, ich stimme, ich, ich stimme dir nicht überein. And I told him stories about people being healed. Und ich erzählte ihm Geschichten von Menschen, die Heilung empfangen haben. And he said, haben. I'm having a hard time believing that. Und er sagte mir, ich kann es schwer glauben. I said, you're calling me a liar. Das heißt, du nennst mich ein Lügner. He said, well, I guess that's what I'm doing. Ja, dem Fall halt schon. He said, I don't, I don't believe in sickness, or, or believe in healing. Nun, ich glaube einfach nicht an Heilung, hat er gesagt. I said, but you have a brain tumor. 
Aber du hast doch einen Gehirntumor. It's very interesting that you have what you believe. Es ist sehr interessant, dass du aber das hast, was du glaubst. I believe in healing. Ich glaube an Heilung. And I don't have a brain tumor. Und ich habe keinen Gehirntumor. So well, I don't like the way that you're talking to me. Ja, ich mag aber nicht, so wie du mit mir redest. I jetzt. said it's about what you believe. Es hat alles zu tun mit dem, was du glaubst. If someone said I don't believe in Jesus. Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Jesus. Well, the Bible said you're lost. Die Bibel sagt, dann bist du verloren. Well, I don't believe that. Nun, das glaube ich aber nicht. Well, you'll find out. Und das wirst du herausfinden. And someone says, I believe in Jesus. Wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus. And the Bible says, then God has come to be your father. Dann ist Gott gekommen, um dein Vater zu sein. You have what you believe. Du hast, was du glaubst. This is why it's important that we preach. Deswegen müssen wir dies auch predigen. That we share the truth of the word of God. Dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes mitteilen. It's beteilen. not our opinion. Es ist nicht unsere Meinung. If you can read. Wenn man lesen kann. And we all can. Und das können wir. It's right in there. Hier steht es. Jesus has set us free. Jesus hat uns freigesetzt. Can you say amen? Kannst du amen sagen? So if these people could have healing because they didn't believe in sickness. Wenn diese Leute Heilung empfangen konnten, weil sie einfach nur nicht an Krankheit geglaubt haben. How much more should we have healing because we believe in Jesus? Wie viel mehr sollten wir Heilung erfahren, weil wir an Jesus und sein Werk glauben? Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. This is why we have hope. Deswegen können wir Hoffnung The haben. Bible is a book of hope. Die Bibel ist ein Buch der Hoffnung. It shows you that you can have something that you desire. Das zeigt dir, dass du etwas haben kannst, was du verlangst. And the moment you see it's God's desire for you to be well. Und in dem Moment, wo du wo du weißt, dass Gottes Wille ist, dass du gesund bist. Your belief wird dein Glaube, your faith dein, dein Glaube, can reach out and grab a hold of that. Sich ausstrecken und das in Anspruch nehmen. Does that make sense? Macht das Sinn? Amen. Amen. Think about when you give your child hope. Denk mal da, darüber nach, wie du deinem Kind einmal Hoffnung gibst. We're going to the carnival this weekend. Ja, wir gehen zum Chilbi an diesem Wochenende. Are we really? Ja, machen wir das. And they have hope. Und sie haben Hoffnung. And now they tell all their school friends. Und jetzt äh, erzählen sie alle ihren Schulfreunden. I'm going to the carnival this weekend. Ja, wir gehen zum Chilbi heute. And they can't wait. Und sie können es kaum erwarten. And they're full of expectancy. Und sie sind voller Erwartung. And they begin to talk about it. Und sie reden darüber. They begin to do things that would prepare them for it. Und sie tun Dinge, dass sie darauf vorbereitet. Mommy, can I have my favorite shirt washed so I can go to the carnival? Ja, yeah, Mommy, kannst du mein Lieblings-T-Shirt uh, waschen, damit ich den anziehen kann dafür? Everything about that week is a plan to get to that exciting moment. Alles von der Woche, ja, wir geplant weil man sich so sehr freut auf diesen Moment. Everything about this service this morning Alles auch von diesem Gottesdienst is heute to move you into an exciting moment. ist, um dich dahin zu führen, zu einem begeisterten Moment. Will be well. Ich werde gesund My sein. Body will change. Mein Leib wird sich ändern. Jesus is so good. Jesus ist so gut. And I, my trust is in him. Und mein Vertrauen liegt in ihm. Come on, this is where we're going. Und da wollen wir hin. This is starting to make sense. Macht es auch Sinn. Amen. Let's go further in our scripture. Lass uns hier noch ein Stück weiterfahren. The Amplified Version says this. In der in englischen Übersetzung Vers 1 steht What shall we say to all of this? Ja, was sollen wir von dem ganzen sagen? Are we to remain in sickness in order that God's grace may multiply and overflow? Sollen wir weiterhin in der Sünde bleiben, damit Gottes Gnade äh, zunehmen und sich vervielfältigen kann? This is a great question. Gute Frage. Would you like to remain in sickness that God's grace would multiply and overflow? Soll man weiterhin in der Krankheit bleiben, damit Gottes Gnade überhand nimmt? Well, no. Nein. I don't want to be sick another moment. Ich will nicht länger krank bleiben. When you're not feeling good, how long does it take you to have a desire to feel better? Wenn man sich nicht gut fühlt, wie lange brauchst du, um eigentlich den Wunsch zu haben, dass du best, dich besser Instantly. fühlst? Instantly. Sofort. You want the pain to stop. Du willst, dass der Schmerz aufhört. The symptoms to depart. Dass die Symptome gehen. And your body to feel better. Und dass dein Leib sich besser fühlt. If you've been hurting, wenn du Schmerzen gehabt hast, you will be excited about 10 minutes of pain-free existence. Wirst du begeistert sein von nur 10 Minuten frei zu sein von Schmerz. Someone else may not be able to understand. Jemand anders versteht es vielleicht. Why you're just walking around going this is so amazing. Warum du herumhergehst und sagst das ist so erstaunlich. I haven't been hurting for the last 10 minutes. Oh, mir tut nichts weh 10 Minuten lang. It doesn't take long to have a desire to be well. Es braucht nicht lange um ein Verlangen zu haben gesund zu sein. Look at the next verse. Schau mir den nächsten Vers an. The answer is of course not. Und die Antwort auf diese Frage in Vers 2 ist auf keinen Fall. And it says, how shall we who died to sickness live any longer in it? Wir, die wir der Sünde oder der Krankheit auch gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Does this make sense? Kann man das verstehen? 
Let me share this. What does it mean? We died to sickness. Was heißt es, wir sind der Sünde oder der Krankheit gegenüber gestorben? These scriptures are about how Jesus identified with you and took your place. Diese Schriften zeigen dir auf, wie Jesus sich mit dir identifiziert hat. In anderen Worten, deine Stellung eingenommen hat. When he took your place, als er deine Stelle einnahm, he put on your account. Hat er auf deine Rechnung geschrieben. All the blessings that he obtained. All die Segnungen, die er erhalten hat. And he took away all the curses that you could walk. Und er nahm all die Flüche weg. This is a divine exchange. Das ist eine göttliche Austausch. He never sinned. Er hat nie gesündigt. We were sinners. Wir waren Sünder. He took our place. Er nahm unsere Stelle. And he let us go free. Und ließ uns frei. As though we never have sinned. Wie wenn wir noch nie, nie gesündigt hätten. Jesus was Perfectly healthy. Jesus war total gesund. We were sick. Wir waren krank. He took our place. Er nahm unsere Stelle. He let us go free without sickness and disease. Und ließ uns frei werden ohne Krankheiten gebrechen. A divine exchange. Ein göttlicher Austausch geschah It's am Kreuz. called identification. Das nennt man Identifikation. A friend of yours must go to jail. Ein Freund von dir muss ins Gefängnis. He has done wrong. Er hat was Falsches gemacht. But you step up and say, Aber du kommst dahin Judge, und sagst, I'd like to take his place. Richter, ich bin bereit, seine, seinen Platz einzunehmen. Send me to jail Schicken Sie mich in, and let my friend go free. ins Gefängnis und lassen Sie meinen this Freund is what frei. Jesus did. Das ist, was Jesus tat. Did he have to do this? Musste er das tun? No. Nein. He did this because of God's love. Er tat das aus Gottes Liebe. What a tremendous story. Was für eine Geschichte. God wants you to take advantage of this story. Gott will, dass du diese Geschichte wirklich zu Herzen nimmst. If you were to give your own child away, wenn du dein eigenes Kind weggeben würdest, wouldn't that be the supreme sacrifice? Würde, würde das nicht die größte, das größte Opfer sein? So how would you want somebody else to treat that sacrifice? So wie möchtest du, dass jemand anders dieses Opfer eigentlich sieht? As though it means nothing. Also ob das nichts bedeutet. And you could <coughs> spit on it. Und man könnte darauf spucken. That would be amazingly disrespectful. Das wäre das wär wirklich sehr äh, respektlos. If you gave up your best, wenn du dein Bestes gegeben wouldn't hast, wouldn't you want somebody to embrace that? Würdest du nicht jemanden haben wollen, der das um, umarmt? You will schätzt? please God today du wirst Gott, Gott, äh, by embracing his healing. Indem du seine Heilung umarmst und well, schätzt. I don't know if I deserve it. Ja, ich weiß nicht, ob ich es verdiene. Jesus was given up as your sacrifice. Jesus hat sich hingegeben als dein Opfer. He made you worthy of receiving this. Er hat dich würdig gemacht, damit du dies empfangen kannst. It's a pretty high place of pride. Das ist eine ziemlich hohe Stellung von Stolz. For, for you to say to God, wenn du Gott gegenüber sagst, who gave his only son, der seinen eigenen Sohn gab, I don't know if I deserve it. Ja, ich weiß nicht, ob ich das verdiene. The sacrifice proves that you deserve it. Das Opfer beweist, dass du es verdienst. He gave his best. Er gab sein Bestes. And his love was put on the cross. Und seine Liebe wurde auf dem, auf dem Kreuz äh, so gesetzt. So that you with open arms could embrace his freedom from sin and his healing from sickness. Damit du umarmen kannst seine Freiheit von Sünde und deine Freisetzung von Krankheit. Does everybody understand? Könnt ihr das soweit verstehen? As you can see, I'm doing a lot of explanation this morning. Ihr seht, ich, ich will vieles hier erklären. I don't want anybody to be lost. Ich will nicht, dass irgendjemand hier auf dem Wege you, äh, irgendwo zurückbleibt. If you've never heard this before, wenn du das noch nie gehört hast, then you must hear this for the first time. Höre dies auf jeden Fall das erste Mal. And if you've heard this before, wenn du das schon mal gehört hast, you should be getting just as excited as though you never heard it before. Dann solltest du so begeistert werden, wie wenn du das noch nie zuvor gehört hast. Because it never gets old. Denn das wird niemals alt. It's always an encouragement das ist immer eine Ermutigung to your belief deinem Glauben gegenüber to experience God's best um Gottes Bestes zu erfahren can you say amen kannst du amen sagen so look at what he's saying schau mal hier was er sagt when Jesus died he died for you als Jesus starb starb er für dich his death became your death sein Tod wurde zu deinem Tod this is something positionally that took place Because he became your substitute. Und weil er dein Ersatz geworden ist, fand ein Austausch statt. So this is how Paul's writing. Und in diesem, in diesem, mit diesem Blickpunkt schreibt Paulus. Should I be sick that grace abounds? Soll ich krank bleiben, damit Gnade zunehmen kann? Paul said no. Paulus sagte nein. And you say why, Paul? Ja, warum denn? Because you died. 
Denn du, du bist der Krankheit gegenüber gestorben. How could you be sick any longer? Wie kann man noch weiterhin in der Krankheit bleiben? When did I die to sickness, Paul? Ja, wann bin ich der Krankheit gegenüber gestorben? When Jesus was on the cross, Als Jesus am Kreuz hing, he took your place. nahm er deinen Platz. Jesus considered your sacrifice Jesus ist ein ist dein, ist das Opfer für dich became your substitute und sein Opfer wurde für dich so this is how god sees it der ersatz so sieht der herr das we have the best part wir haben den besten teil we didn't have to take the test wir mussten überhaupt nicht eine prüfung bestehen we didn't bestehen. have to have our back uh, whipped with those Whips and wir whatever. Muss, mussten nicht unseren Rücken schlagen lassen mit dieser Peitsche, wie Jesus es äh, zuließ. Our blood didn't have to flow out of our body. Unser Blut musste nicht vergossen werden, wie We bei didn't Jesus. Have to be nailed to a cross. Wir mussten nicht genagelt werden an ein Kreuz. Jesus, did all of that for you. Jesus hat all das für uns genommen. The only thing you have to do in order to experience it, alles was du tun musst, um dieses zu erfahren, is to accept that Jesus was your sacrifice. Ist anzunehmen, dass Jesus Jesus dein Opfer war. To believe that it's now yours. Das, das jetzt dir gehört. You have a document. Du hast ein Dokument. It's the word of God. Das Wort Gottes hier. It gives you proof. Das dir, dir den Beweis that Jesus gibt. did this for you. Dass Jesus dies für dich tat. Amen. Amen. Peter said he took my infirmities. Peter sagte er nahm unsere Krankheit. He bore my sickness. Er trug unsere Schmerzen. And with his stripes. Und mit seinen Striemen. When he was beat. Als er geschlagen wurde. I was healed right there. Wurde ich bin ich geheilt worden. That's how God thinks about you. So denkt Gott über dich nach. If you'll accept it. Wenn du das akzeptierst. You get the best of both worlds. Kannst du das Beste von beiden Welten kriegen. You didn't have to be beat. Man muss, man muss nicht geschlagen werden. You didn't have to be sick. Man muss nicht krank sein. Jesus did it for you. Jesus tat es für dich. When he came out of the grave, und als er aus dem Grab kam, he gives you his healing gibt er dir seine forever. Was auch immer. And it's free. Und das ist umsonst. You don't have to pay für for immer. Du musst nicht dafür bezahlen. He paid the price. Er hat den Preis bezahlt. Why don't you lift your hands and give him praise for a moment? Dann lass uns einen Moment nehmen und einfach Gott danken Thank dafür. you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus, for taking my place. Dass du meinen Platz eingenommen hast. Thank you for paying the price. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Thank you for being sick. Danke, dass du krank wurdest. With my sickness. Am Kreuz mit meiner Krankheit. You took my symptoms. Du hast meine Symptome genommen. You were made sick. Du bist krank gemacht worden. So that I could be made healed. Damit ich Heilung empfangen kann. So that my body could be healthy. Damit mein Leib gesund sein kann. Thank you, Lord, for this divine exchange. Danke, Herr, für diese göttliche Austausch. Thank you for paying my price. Danke, dass du den Preis für mich bezahlt I hast. I can lift my hands today. Und ich kann meine Hände heben healed heute. Healed and free. Geheilt und frei. From all sickness and all disease. Zu, gegenüber alle Krankheiten gebrechen. Because of what you did. Wegen dem, was du getan hast. Me. Für mich. It's mine. Das gehört mir. Because you gave it to me. Denn du hast das mir gegeben. I embrace it. Ich umarme I es. enjoy it. Ich genieße And es. I thank you. Und ich danke that dir. in this room. Dass in diesem right Raum, now. Jetzt gerade, my body is changing. Mein Körper sich verändert. Because of this truth. Wegen dieser Wahrheit. This truth. Diese Wahrheit. Is greater than symptoms. Ist größer als Symptome. It's greater than what the doctor said. Größer als was der Arzt sagt. It's greater than what my body says. Größer als mein Leib this sagt. Truth diese Wahrheit. Is the truth. Ist die Wahrheit. And I thank you for ich danke dir dafür. It. It's mine right now. Das gehört mir. Amen. 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 Is this starting to mean something? Bedeutet das etwas für dich? Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. I know this is real simple. Ich weiß, das ist einfach. But why make it complicated? Aber warum müssen wir es immer kompliziert machen? Right? Richtig? Now within even a few moments. Jetzt in ein, in ein paar Momenten. You can check certain parts of your body. Du kannst verschiedene Teile deines Körpers schon mal prüfen. And see God healing you. Und merken, wie Gott schon am, Werk, am Wirken ist. The word of God das Wort Gottes is given to us so we can experience God himself. Ist uns gegeben, damit wir Gott persönlich erleben können. But God gave us his word. Und Gott gab uns sein Wort. And he spoke to people to write what they wrote. Und er sprach zu den Menschen, das aufzuschreiben, was wir vor uns haben. And in these words Und in diesen Worten is the strength of his conviction. Ist die Kraft seiner Überzeugung. Jesus said my words. Jesus sagte meine Worte. The word das Wort is spirit and life. Ist Geist und Leben. In other words, 
there's a presence in, in the word. Worten, es gibt eine Gegenwart Gottes in dem Wort. There is a residue in the word. Ein, ein, ein Teil von Gott ist in diesem Wort enthalten. Of God's spiritual presence. Von Gottes göttliche Gegenwart. I was in a meeting one time ich war, back in the United States. Ich war in Amerika in einer Versammlung. And there were a lot of ministers there. Und da gab es viele andere Prediger da. So I just wanted to be a little bit controversial. Also ich wollte einfach ein bisschen kontrovers sein. Just to kind of make them uncomfortable. Um sie einmal ein bisschen unbequem zu machen. So I took a passage in the Bible. Also ich nahm eine, eine Stelle aus der Bibel. From the book of Leviticus. Aus im dritten Buch Mose. And Leviticus is all about genealogy. Und im dritten Buch Mose steht sehr viel über die uh, Nachkommenschaft. Adam begot Seth. Adam hat den Seth. Uh, Adam von begot Seth. Cain. Und von Adam kam Adam auch Adam had Abel. Und da kam Abel. And then they began to just list who your daddy was. Und da gibt es einmal eine ganze Liste. And who your ja, grandpa was. Von dem Familienstamm. And who your great grandpa was. Und wer dein Groß oh, oh, Urgroßvater war. A huge list. Ein riesiger Stammbaum. And I stood up and said this. Und ich stand auf und sagte, We will see the power of God heal people without me even touching them. Wir werden sehen, wie Gottes Kraft Menschen heilt, ohne dass wir sie überhaupt berühren müssen. As I read these names. Indem ich einfach nur diese Namen lese. Because the Bible is filled with God's presence. Denn die Bibel überhaupt ist voll von Gottes Gegenwart. And the Bible will help you to experience God himself. Und die Bibel wird dir helfen, Gott persönlich zu erfahren. And I began to read those names. Und ich fing einfach an, diese Namen und sind nicht immer so einfache äh, Namen auszudrücken. So I was doing a terrible job. Es war wirklich sehr schwierig. And we were all laughing at my blunders. Und alle haben gelacht über wie ich diesen Ausdruck habe. Oh my God. Und plötzlich hat jemand and gesagt. They ran to the front. Und sie kamen nach vorne. My arthritis just disappeared. Mein Arthritis ist gerade weg. And then I read some more names. Und dann habe ich einmal weitere Namen gelesen. And a lady came up and said I had a tumor in my breast and it's gone. Und dann kam eine Frau nach vorne und sagte ich habe einen Tumor more in der Brust und jetzt ist es And someone came up and said, I couldn't walk on this ankle. Look at what just happened. Und dann kam noch jemand nach vorne and sagte, I read some more names. Ich konnte nicht auf diesem and stehen, I wasn't jetzt kann ich even springen. doing a good job. Und ich nicht so gut Jesus said, my word is spirit and life. Jesus sagte, mein Wort ist Geist and und as Leben. we're talking to you, ich mit dir rede, these are not my thoughts. Die sind nicht meine Gedanken. These are God's thoughts to you. Die sind Gottes Gedanken für dich, so you can experience him. Damit du ihn erfahren kannst. Whether you know it or not, du es weißt oder nicht, you're being influenced right now. Du wirst jetzt gerade vom Herrn beeinflusst. I don't know if I want to be influenced. Ich weiß ja nicht, ob ich beeinflusst werden will. Why did you come? Ja, warum bist du denn gekommen? You are influenced all day long by the people you know. Du wirst den ganzen Tag beeinflusst von Menschen, die du kennst. You are influenced when you go to work. Du wirst beeinflusst, wenn du zur Arbeit fährst. You are influenced when you go to the gym to Bee work out. Beeinflusst, wenn du in, in uh, zum Fitnesscenter gehst. You are influenced by the restaurant you eat at. Du wirst beeinflusst in deinem Leben von den Restaurants, wo du isst. You are influenced by your family members von, when you're home. Von deinen Familienmitgliedern, wenn du zu Hause bist. And there is an influence in this room. Und es gibt auch eine, einen Einfluss in diesem Raum. The influence in this room is not me. Der Einfluss in diesem Raum bin nicht ich, It's Jesus. sondern Jesus. It's his words Seine Worte and his thoughts und seine Gedanken, given to you die dir gegeben sind, freely frei, for you to experience him. damit du sie ihn erleben kannst. And the goodness of God und die Güte Gottes leads a man to have an open heart führt einen Menschen, damit er ein offenes Herz to experience God. um Gott zu erfahren. Let's look at a couple more verses and we'll take a break. Noch ein paar Verse und dann werden wir eine Pause machen. And before we break, Aber vor der Pause we're gonna minister by the laying on of hands. wollen wir durch Handauflegung euch dienen. What happens with the laying on of hands? Ja, was passiert, wenn man Hände auflegt? Well, remember, my wife put her foot on my leg. Weißt du noch, wo meine Frau ihre kalten Füße auf meine Beine so that she gelegt could hat? Get some heat. Damit sie ein bisschen Wärme kriegen When kann. I put my hand on you, wenn ich für dich bete, dir die Hände God's auflege, presence will touch you. wird Gottes Gegenwart dich berühren. Some of you will feel something very interesting. Einige von euch werden etwas besonders spüren. Others of you may not feel anything at all. Andere vielleicht spüren gar nichts. But this is where our faith comes Aber in. da kommt unser What do you believe? Was glaubst du? 
If medical science could help you, wenn die Medizin dir helfen könnte, they would have already done it. Hätten sie, hätten sie etwas getan. If you could help yourself, wenn du dir selber helfen you könntest, you would have already done it. Hättest du das getan. So let's trust in his power. So lass uns einfach vertrauen in seiner Kraft. Well, this is very different to me. Nun, das ist sehr anders für so mich. So have you never done anything different in your life? Hast du nie irgendwann was anders mal erlebt? Do you only know three things in your life and you do them over and over again? Kennst du nur drei Dinge in deinem Leben, die macht Can immer you immer for a moment step out and experience something different? Und nicht für einen Moment mal einen Schritt machen, um etwas Neues zu erfahren. If you can say yes to that, wenn du ja sagen kannst dazu, then you have half of your battle won. Dann hast du die Hälfte deiner Schlacht schon gewonnen. Let's look at a couple more verses. Nur ein paar Verse hier noch. Halleluja. Halleluja. So I'm going to look at verse 2 through a couple of other translations. Ich werde also hier Vers 2 in einigen anderen englischen Übersetzungen anschauen. And if you remember, und wenn du dran denkst, Paul is asking the question. Paulus stellt die Frage, are we to remain sick? Sollen wir weiterhin krank bleiben? In order to experience God's grace? Um Gottes Gnade zu erfahren. And he said, God forbid. Und er hat gesagt, auf keinen Fall. How shall I, who have died to sickness, live any longer in it? Wir, die wir der Krankheit auch, und Sünde auch gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? And the Living Bible said, in der lebendigen Übersetzung heißt es, should we keep on being sick when we don't have to? Sollten wir weiterhin krank bleiben, wenn wir es nicht sein müssen? That's a great question. Das ist eine gute Frage. You know what that makes me want to say? Weißt du, was es mir, mich dazu führt? You mean I don't have to? Ja, ich brauche es gar nicht. That's a revelation. Das ist eine Offenbarung. People think once you're sick, you're sick. Manche Leute meinen, ja, wenn man krank ist, dann ist man halt krank. And Paul is saying, you don't have to be sick. Aber Paulus sagt, du brauchst nicht krank zu sein. You mean I have a choice? Du meinst, ich habe eine Wahl? This is good. Das ist gut. Amen. Verse 3 says. Vers 3 sagt. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? And this is the message of what? Substitution. Und das ist die Botschaft von Ersatz. And we shared that with you. Vom Austausch, wie wir es vorhin beschrieben haben. Now listen to the Living Bible, what it says. Nun hört ihr an, was die lebendige englische Übersetzung sagt. For the power of sickness over us was broken. Denn die Kraft der, der, die Kraft der Krankheit über uns wurde gebrochen. When we became Christians and were baptized to become a part of Jesus Christ. Als wir Christen wurden und wurden getauft, um ein Teil von Jesus Christus zu werden. Through his death, the power of sickness was shattered. Durch seinen Tod ist die Kraft der Krankheit äh, zerstört worden. Think about what this is saying. Denk mal darüber nach. The power of sickness is gone. Die Kraft der Krankheit ist gebrochen. It's not powerful anymore. Hat keine Kraft mehr. Unless also, you believe in it. Man will dran glauben. And look at how easy it is to believe in. Und denk mal darüber nach, wie einfach es ist daran zu glauben. When all of a sudden you start feeling a pain. Und plötzlich fängst du an, einen Schmerz zu spüren. You could think, I wonder what I did. Du kannst dich fragen, ja, was habe ich denn gemacht? I wonder if it's cancer. Ist es Krebs? I wonder if I tore my shoulder. Ja, habe ich denn, habe ich denn meine Schulter It's gerissen? hurting right now. Es tut weh. And all those questions Und all diese, diese Fragen are believing in your body's pain. Heißen, dass man glaubt an den Schmerz in deinem Körper. Do you guys have that game where you play one, two, three, scissor, paper, box? Die Schere und Steinpapier, yes, we know it. Do you have that? Schere und Steinpapier, das Spiel kennt ihr, oder? Does everybody know that game? Kennt ihr das Spiel? Yes. Amen. So if I said, come on, one, one, two, three, ready? One, two, machen, three. Eins, zwei, well, what was that? Was war das? That was one, one part of a scissor. Das war nur ein Finger. Das scissor, war nur ein Teil einer Schere. scissor, paper, paper, or rock. Es okay, gibt Schere, Stein one, two, oder three. Ah, the rock crushes the scissor. Also mein Stein bricht dein, deine I'll Schere. I'll give you one more chance. Ich gebe dir noch eine ready? Chance. One, eins, two, zwei, three. Drei. Beides Papier. Okay, we're same. Wir müssen Paper. noch ein Einmal machen. Time. Ready? One, Eins, two, zwei, three. Drei. We're the same. Ready? Here we go. No einmal. One, two, three. Ah. Jetzt Paper Papier. covers rock. Papier überwindet den Stein. God's truth covers your feelings. Gottes Wahrheit überdeckt deine Gefühle. 
Just because your body feels something. Nur weil dein Körper etwas spürt. Just because there's a symptom. Nur weil es ein Symptom gibt. Does it mean it's the end of the story? Bedeutet nicht, dass das Ende der Geschichte ist. Only if you embrace it. Nur wenn du das umarmst. And you accept it. Und du das aufnimmst. And you believe in it. Und du dies glaubst. And the more you talk about it. Je mehr du darüber redest. The more real it becomes. So realer wird es. Amen. Amen. What if you didn't believe in the pain? Was wenn du nicht an den Schmerzen glauben willst? Well, I don't know why that's hurting. Ja, ich weiß gar nicht, warum das schmerzt. But I know my shoulder's fine. Aber ich weiß, meine Schulter geht's ja so gut. So I'm just gonna enjoy the day. Ich werde einmal den Tag genießen. When I grew up, als ich aufwuchs, my dad was really strong, big man. Mein Vater war ein sehr starker Mann, großer Mann. He never let me hurt. Er ließ es mir nie zu, uh, Schmerzen zu haben. I remember one time playing American football. Einmal habe ich amerikanische Football gespielt. My dad had the ball. Mein Vater and hatte I den ran ball. like this and ran here and he threw me a pass right at the pole. Ich rannte und er hat einen, den, den, den Ball geworfen genau dorthin, wo die Säule like war. And I watched the ball like this and grabbed the ball and poof. Und ich habe den Ball gefangen, bin aber gerade in die Säule gerannt. And I'm laying on the ground. Und ich liege am Boden. And I'm moaning. Und oh, es tut mir weh. Oh, and my dad says, you're fine, get up. Und mein Vater sagt, dir geht's schon gut, steh auf. He never let me hurt. Er hat mich nie gelassen, He didn't das say, oh son, where gesagt, does it hurt? Oh, wo tut es weh, mein Sohn? He would say, you're fine, stop groaning. Er hat einmal gesagt, dir geht's gut, steh auf. He didn't let me be sick. Er ließ mir mich nicht krank werden. I appreciate sagen. that. Und das schätze ich sehr jetzt im Nachhinein. Because some parents always say, oh honey, where do you Denn hurt? Einige Eltern sagen, oh, wo tut's dann noch weh? Do you remember little toddlers? Kennst du noch die Krabbler? And I had three girls. Und ich hatte drei Töchter. I learned right away. Ich habe sehr schnell gelernt. If I had the wrong tone, wenn ich die falsche Ausdrucksweise when they were hurt, hatte, wenn sie schmerzen, or said the wrong thing, oder das falsche gesagt habe, oh, it was drama. Da gab es Drama. If I said, oh, sweetheart, you're fine. Und ich sagte, oh, Liebling, ist, dir geht's gut. It just hurts for a moment. Ja, das tut nur ein bisschen Come weh. on, let's go do something Komm, fun. Lass uns was, was lustiges machen. It wasn't machen. bad. Dann war es nicht schlimm. But if I said, oh, honey, Aber wenn ich gesagt where habe, did you hurt? Oh, Liebling, oh, what they tut's went weh. From to Dann sie anfangen, ah! <laughs> and they start zu schluchzen to cry. und zu weinen. Right? Have, do you know how that works? Weißt du, wie das funktioniert? For a moment, when a child gets hurt. Von dem Moment an, wo ein Kind sich weh macht. They're in shock. Sie sind in Schock. Am I hurt? Ja, habe ich mich verletzt? Or am I not hurt? Oder nicht? Should I cry? Sollte ich weinen? Or should I not cry? Oder nicht weinen? And if you say, oh baby, you're fine. Und wenn du sagst, nein, es geht dir schon Then gut. you help them to not cry. Wenn du ihnen hilfst, einfach da nicht weinen And zu müssen. And you just go on. Einmal weiter zu gehen. If you said, oh sweetheart, that looks like it hurts. Und du sagst, oh Liebling, das schaut dir sehr Watch schmerzhaft an. Watch their face. An. Schau nur das Gesicht an. They go from, I don't know what I should do. Das geht von, ich weiß nicht, was ich machen soll. And then they start to cry. So, Drama, da fangen sie an zu schluchzen und we've zu weinen. Taught ourselves, wir haben uns selber beigebracht by others, und wir, uns ist gelehrt worden von anderen, to immediately buy into everything that our body is saying. um alles einfach zu schlucken, was unser Körper uns erzählt. Do you get this? Verstehst du das? Paul's trying to give us Some factual information. Paulus will uns hier uh, uh, Fakten geben. That you can stand on. Worauf du dich stellen kannst. To counter this. Um dieses entgegenzuwirken. And challenge those symptoms. Um diese Symptome herauszufordern. Shall I continue to be sick that grace would abound? Soll ich weiterhin krank bleiben, damit Gnade zunehmen kann? Well, God forbid. Nein, Gott. Uh, How shall I that in Christ died? Fall. Wie sollte ich, der in Christus bin, der gestorben live ist, live in sickness any longer? Weiterhin in Krankheit leben. Don't you know? Weißt du denn nicht? And if Paul said, don't you know? Und wenn Paulus gesagt hat, weißt du denn nicht? Because they didn't know. Ich weiß es nicht gewusst haben. That when Christ died, das you died with him. Christus starb, du mit ihm gestorben bist. When you were baptized, als du getauft wurdest, it was significant. Das war wichtig. And it symbolized. Und das hat symbolisiert. His death is your death. Sein Tod ist dein Tod. His freedom is your seine freedom. Seine Freiheit ist deine Freiheit. The power of sickness has been shattered. Die Kraft der Krankheit ist zerstört. Don't worden. buy into that. Kauf das nicht. You're free. Du bist frei. And so while you're while your look is shocked. Und wenn du schaust, dann bist du noch in Schock. Should I cry? Soll ich weinen? Should I not cry? Soll ich nicht weinen? Should I say, oh my God, I could have cancer? Soll ich sagen, oh nein, ich habe hab vielleicht Krebs? Or maybe it's just a A little nothing. Oder vielleicht ist es nichts. And Paul gives you the reason to say. Und Paulus gibt dir den Grund zu sagen. This is nothing. 
Das ist nichts. And then go on with your day. Und dann kannst du weitermachen mit deinem Tag. Says, oh, how are you doing now? Ja, und du fragst, ja, wie geht's dir denn jetzt? Oh, I haven't even thought of it. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. I've been doing great. Mir geht's gut. Interesting, huh? Interessant. Your mind is probably saying, oh, this is all new to me. Und deine Gedanken denkst du, ja, yeah, das ist aber alles ein bisschen neu für mich. Is anybody thinking that at all? Irgendjemand, der das denkt jetzt? And if it's new to you, Und wenn es dir eigentlich völlig neu ist, then what is the old truth nun, was ist die alte Wahrheit, that we've always known? die wir immer gewusst haben? To allow our thoughts and choices unsere Gedanken und unsere Entscheidungen to be governed completely by how we feel dass sie eigentlich äh, bestimmt werden von dem, was wir fühlen. That's why it's been very fun to be in this type of ministry. Deswegen ist es, macht es sehr viel äh, Spaß, in dieser Art von Dienst zu I've sein. I've seen blind eyes open up. Ich sehe, wie blinde Augen öffnen. I've seen deaf ears open up. Taube Ohren hören. I saw a little boy that was dumb. Ich sah einen kleinen Junge, der Speak. nicht sprechen konnte, sprechen. I saw a little boy that had polio and his leg was drawn up. Ein kleiner Junge, der Polio gehabt hat und sein and Bein an verkürzt. Up. Und ein Engel, Engel erschien. And grabbed his leg and pulled it und out. Und sah so richtig, wie, wie einmal sein Bein gezogen and it became wurde. The same size. Und wurde die gleiche And he jumped up and took off und running. Sprang auf und fing, fing an, I've seen rennen. people in wheelchairs get up ich and gesehen, run. Leute aus Rollstuhl aufstanden und I've seen people sind. with their bodies twisted all of a sudden untwist. Leute, die mit dem ganzen Körper verdreht I waren. Saw a lady with a big gorder on her neck. Mit einer großen, uh, Kropf hier am Hals I put gehalten. my hand on it. Und mein Hand drauf in gehalten. the name of Jesus. Sagt im Namen Jesus. What gave you that right? Ja, was gab dir denn das Recht, das Paul zu tun? Said, we sick like that a Paul, moment longer? Paulus sagte, sollen wir weiterhin krank bleiben, noch einen right. Moment? Was gab dir das Recht? And I that just Und ich sah, wie dieser Kopf total And verschwand. Was Und ihr Hals war total normal. When you see some of these things, Wenn du einige dieser Dinge siehst, you realize there is another way. erkennst du, dass es einen anderen Weg gibt. There is another reality. Es gibt eine andere Realität. Und wir müssen find out something about it und wir müssen etwas darüber herausfinden because without the knowledge denn ohne die erkenntnis then we are limited to just our bodies sind wir begrenzt einfach auf unseren auf unseren körper zu and hören then we limit god und dann begrenzen wir gott we're going to take a break wir wollen eine pause machen if there's anyone sick right now wenn jemand hier krank ist let me pray for you before lass, the break lass mich für dich beten vor der pause If I had oil on my hand, wenn ich Öl hätte an meinen Händen, and I rubbed it off on you, und ich hätte es an dir, an dir gerieben, wouldn't there be a spot? Würde, würdest du nicht dann einen Fleck hier sehen? This is a terrible example. Das ist ein schlechtes Beispiel zwar, but it's actually a very good example. Aber ein sehr gutes Beispiel. I remember as a young man playing basketball. Ich kann mich erinnern als ein junger Mann, als ich Basketball spielte. And this goes back many years. Viele Jahre zurück. And when we would have the games where you just pick people, und als wir Spiele machten, wo wir einfach Leute gewählt haben, you didn't have uniforms. Man hatte ja keine Uniformen. So one team would have shirts. Also ein Team hatte dann ein and, Leibchen. And the other teams would take their shirts off. Und die anderen haben einfach ihre Leibchen weggenommen. And you would just be bare skin. Und waren einfach nackt, also oben, <laughs> oben nackt. I would rather be bare skin. Ich würde lieber Oberkörper nackt sein. Because then the people I'm playing would have a shirt. Weil die Leute, mit denen ich spiele, haben and, dann ein Hemd. And the shirt would absorb their sweat. Und das Hemd würde dann ihren Schweiß aufnehmen. And I've never sweat a lot. Und ich habe eigentlich nie sehr viel geschwitzt. My body fat is not much. Mein Körperfett ist nicht sehr viel. But you would be playing against somebody that would be dripping sweat. Aber wenn du gegen jemanden spielst, der einfach and nur so trocken schwitzt. And their body is schwitzt. just slimy. In Schweiß und ihr Körper ist ganz schleimig. And I'd go up to lay the basket in. Und ich will ja dann den, den, den Ball reinwerfen. Me, und sie kommen hin, um mich zu blockieren. And it would be like, uh. Und es einmal, einmal, sie schlüpfen gerade von mir ab. And you would get slimed. Und man hat einmal voller Schleim, ja, voller Schweiß. When I pray for you, Wenn ich für dich bete, God is going to slime you. Gott wird dir, 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 dich einschleimen, <lacht> wie man so sagt. God wants his presence to stay on you. Gott will, dass seine Gegenwart bei dir bleibt. Because that touch Denn diese Berührung is healing. Ist Heilung. Can you say amen? Amen sagen. I'm trying to give you very simple 
illustration. So your mind can grab a hold of it. And your heart can be very peaceful. It should cause someone in here that's sick to say, hey, please lay hands on me first. I trust I've done a good enough job that you're, that you're not saying, well, I don't know about this. I trust I've made it simple. Even if it's your first time, you're saying, please pray for me. I, I want to be touched. I want that presence to be on me that heals me das mich heilt, sets me free, das mich freisetzt changes my body, und meinen Körper verändert makes it whole. und macht meinen Körper heil. Like right Ist irgendjemand hier heute jetzt? So. Halleluja. Thank you, Lord. All right. Schön. So, dann, äh, dann bitte ich Jim, dass er kommt und hier den Morgen hier auch mit uns macht. Well, I trust everyone's doing well. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und dass ihr getting help from this. Und dass ihr wirklich geholfen werdet von diesem. Is, is this helping anybody? Hilft das jemand hier? Amen. 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 Sehr gut. Uh, we're going slow. Ich gehe ein bisschen langsam voran. With a lot of explanation. Mit vieler Erklärung. Tomorrow we'll go a lot faster. Morgen werden wir das ein bisschen to, schneller dann. To get in more information. Uh, einiges <coughs> abschauen, um, um das weiterzubringen. But I really think this is right to just take our time. Aber ich glaube, es ist richtig so, dass wir ein bisschen Zeit nehmen, um diese Grundlagen zu legen. And so we want to go to the book of James right now. Und ich möchte mit euch aufschlagen zum jo uh, Jakobusbrief. Chapter 1, verse 12 to 15. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 12 bis 15. And this will help to explain why we're going to go back to the book of Romans and finish a couple of thoughts. Und das wird uns helfen zu verstehen, warum wir dann nachher noch einmal zurückkehren zum Römerbrief, um dort noch einige Gedanken zu vollenden. And it will really help you to understand that, that the thoughts I'm giving you are very authenticated right here in the Word. Und es wird dir helfen zu verstehen, dass die Gedanken, die ich euch mitteile, dass sie wirklich gegründet sind hier im Wort. James says in verse 12 of chapter 1, Jakobus sagt in Kapitel 1 und Vers 12, Go ahead and read. Um, 12 to 15. 12 to 15. Huh? Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. This is an interesting passage because it gives us a progression to what sin looks like. Diese Schriftstelle gibt uns so ein bisschen die, den, uh, den Lauf vor, uh, was mit Sünde geschieht. And the same principle for sin can be used for sickness. Und dieses selbe Prinzip, was, was wir von der Sünde sehen, kann man auch im Bereich von Krankheit sehen. So it says, each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Es heißt, ein jeder, Vers 14, jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Let me ask you a question. Eine Frage stelle ich hier. Is temptation by this definition sin? Ist Versuchung von dieser Definition gesehen Sünde? No. Nein. It's just temptation. Das ist nur eine Versuchung. And temptation has to do with desires und, and perspective. Und Versuchung hat etwas zu tun mit Begierden, mit Perspektive. Have you ever been tempted to do something but you chose not to? Bist du jemals versucht worden, etwas zu tun, aber du hast dich entschieden, das nicht zu machen? That's the life of a believer. Das ist das Leben eines Gläubigen. Learning how to live in God's love. Dass man lernt, in Gottes Liebe zu leben. And temptation no longer has the same power. Und Versuchung hat nicht mehr nun dieselbe Kraft. But if you were tempted today, aber wenn du heute versucht bist, does it mean you sinned? Heißt es, dass du gesündigt hast? No, look at the, pro the progression. Nein, schau mal die in den Fortlauf hier an. When desire has conceived, it gives birth to sin. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. What causes you to conceive the desire? Was bringt dich dazu, dass du den, dieses Verlangen empfängst? Is what you do with the temptation. Das hat etwas mit dem zu tun, was du mit der Versuchung machst. Do you keep thinking about it? Denkst du weiterhin darüber nach? Do you talk about it? Redest du darüber? And then do you act upon it? Und handelst danach? Or do you immediately dismiss it? Oder lässt du es einfach los? That's not who I am. 
So bin ich aber nicht. And I'm not doing that. Und das tue ich nicht. Have you ever had a random thought to your mind also, that was totally not who you are? Hast du jemals einmal einen Gedanke gekriegt, das einfach wild aus der Luft gegriffen zu dir kam, wo du sagst, das bin ich ja gar nicht? Random thoughts are really interesting. So wild aus der Luft gegriffen. Because there's nothing that you can ground those thoughts to. Denn du kannst diese Gedanken mit nichts verbinden in deinem Leben. They're not a part of the pattern of the way you think. Sie sind nicht ein Teil der Muster, wie du denkst normalerweise. So sometimes a random thought can even shock you. Also ein Gedanke aus der Luft gegriffen kann dich manchmal schockieren. Like you're in a store. Wie wenn du in einem Laden bist. And you would never steal. Oder würdest ja niemals stehlen. You never even think of it. Denkst ja gar nie dran. And a random thought just comes, just put und, that in your bag. Und plötzlich kommt dir der Gedanke in den Kopf, Tu das einfach in deine and, Tasche rein. And you almost laugh. Und du lachst fast darüber. Because it's like, where did that come from? Du fragst dich, ja, woher kam denn das? Right? Ja? Is that temptation powerful? Hat diese Versuchung no, Kraft? No, because it's not a part of your desires. Nein, weil es nicht ein Teil ist von deinen Begierden. Temptation comes in power when it's a part of your desire. Versuchung kommt in Kraft, wenn es sich verbindet eben mit deinen Begierden. But is the temptation sin? Aber ist Versuchung in sich Sünde? The answer is no. Das ist die Antwort, you nein. have to act on it. Man muss da, danach handeln. And you usually act Und man handelt normalerweise according to the thoughts that you accept. Gemäß den Gedanken, die du annimmst. Right? And thoughts that you accept produce feelings and emotions. Und Gedanken, die du annimmst, die bringen äh, Emotionen und Gefühle hervor. Strong feelings and emotions will produce a very strong action. Starke Gefühle und Emotionen bringen auch eine starke Handlung. Isn't this how we live? Leben wir nicht so. Yeah, exactly. Yeah. So now put sickness in there. Jetzt legen wir mal Krankheit in dieses Beispiel hinein. As temptation is to sin, was Versuchen gegenüber der Sünde ist, what is to sickness? Was gibt es, was gegenüber Krankheit wäre? What would be like a temptation to sickness? Was wäre wie eine Versuchung zur Sünde? Symptoms. Symptome. Pain. Schmerzen. What's wrong? Was stimmt hier nicht? Oh, I hurt. Oh, das tut weh. Oh, I'm feeling something. Ich spüre da was. Oh, I wonder if I'm coming down with the cold. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich die Grippe. A symptom ein is to sickness. Ein Symptom ist für die Krankheit. Like a temptation is to sin. Was eine Versuchung gegenüber der Sünde ist. Does the temptation mean you sinned? Bestimmt die Versuchung, dass du sündigen wirst? No. Nein. And a symptom doesn't mean you're sick. Und ein Symptom bedeutet auch nicht zwingend, dass du krank bist. Hmm, that's an interesting thought. Das ist ein interessanter Gedanke. What do you have to do to cross over to the sickness? Was musst du tun, damit du den Weg hinüber machst zur Krankheit? The same thing you have to do with a temptation to cross over into sin. Dasselbe, was du machst, um von einer Versuchung zur Sünde zu kommen. Now, when you're really good at this, und wenn du gut darin bist, you don't think about this as a process. Dann denkst du gar nicht darüber nach, wie das, wenn das ein Prozess wäre. You just immediately say, Oh my God, I'm going to have to go to the doctor. Oh nein, ich muss jetzt wieder zum Arzt. I sure hope I have some tea at home ich to help me feel better. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Tee zu Hause, damit ich mich besser fühle. Oh, maybe it's cancer. Vielleicht ist es Krebs. Maybe it's the diabetes Vielleicht that's ist, in my family. Ist es Diabetes in meiner Familie. See, when we're good at this, we don't even think of the process. Wenn wir gut darin sind, dann denken wir gar nicht an diesen Prozess. But if you can pull yourself back for a moment. Aber wenn du ein Stück weit zurückkommen when kannst. When the symptom comes. Wenn das Symptom kommt. Do you embrace it? Umarmst du ihn? Do you talk about it? Redest du davon? Do you get emotional about it? Emotional do you have feelings about it? Hast du Gefühle danach? And then do you immediately act on it? Und dann handelst du danach? Because when you do, denn wenn man das macht, you then bring those symptoms into a sickness. Bringst du diese Symptome in eine Krank zu einer Krankheit hinein? It's always easier to keep someone from coming in your house. Es ist immer einfacher, jemand davon abzuhalten, in dein Haus zu kommen. Than if you let them in your house trying to get them out. Als wenn sie schon in deinem Haus sind, dass du sie wieder rausbringst. Does that make sense? I want to say it one more time. Sag es noch einmal. It's always easier when you open the door. Es ist immer einfacher, wenn du die Tür öffnest. Someone wants to come in. Jemand will reinkommen. Say no, thank you, and shut the door. Sagen nein, danke, mach die Tür zu. Then it is to say come in. Aus zu sagen, komm rein. And now you wish you didn't. Und du wünschst, du hättest nicht gemacht. And you're trying to say, I, I, can you, can you please come out? Und du sagst, bitte gehen Sie wieder. That's always more difficult. Das ist immer schwieriger. So it's easier to stop. 
also das Einfache aufzuhalten, diesen Prozess aufzuhalten, when you first recognize a symptom, wenn du zuallererst ein Symptom merkst, then it is to go ahead and embrace it, als wenn du es einfach umarmst, be doing everything you can to get rid of it, und tust alles, um es loszuwerden. And then you have to work against how it works against your mind. Und dann musst du anfangen, nämlich damit dich abzugeben, wie es gegen deinen ganzen Verstand so this wird. This is why we preach the Word of God. Deswegen predigen wir das Wort. It's the reason why we listen to the Holy Ghost. Warum wir dem Heiligen Geist zuhören. And it's always also the reason why we allow ourselves to be emotionally moved by what we hear. Und der Grund, warum wir uns emotional bewegen lassen von dem, was wir hören. What is the advantage of smiling? Was ist der Vorteil vom Lächeln? What is the advantage of getting excited? Was ist der Vorteil vom Begeistert What is the advantage of lifting your hands to God? Was ist der Vorteil von dem, dass man seine What Hände What is the advantage of sitting there like you can't sit still? Was ist der Vorteil, dass man da sitzt, als ob man nicht mehr still sitzen kann? It moves you to experience God. Das bewegt dich, dass du Gott erlebst. The more you're just like this, Aber je mehr du einmal nur so the sitzt, harder that is umso schwieriger ist es, to let God move you dass Gott dich bewegen and kann. convince you. I didn't say that because you had your hands that way. Ich habe es nicht zu dir gesagt, weil du deine Arme so hast. I saw him out of the corner of my eye. Ich sah ihn aus meinem Augenwinkel. And, and I thought, oh, shit. Und ich dachte, oh nein, jetzt ist mein He's going to think I'm talking about him. Ja. And sure enough, he went. Und er, da hat er gerade die Hände runtergenommen. So no, no, Es hat nichts mit dir zu tun gehabt. You can be like this, but not have the attitude. Du kannst auch so sein und nicht die Einstellung <laughs> And haben. And he does it. Und das ist bei mir auch nicht so. But sometimes this depicts an attitude. Aber manchmal zeigt dies arme verschwenkt eine eine Einstellung. Let's see you prove it to me. Ja, mal schauen, was du machst. You know, I'm skeptical. Ich bin skeptisch. Now, the more open we are, ja, offener wir sind. this is why I'm taking more time. Deswegen nehme ich ein bisschen mehr so Zeit. that your heart relaxes, Denn so wie dein Herz your mind ist free, ist dein Verstand frei. and you can just say, I'm really like this. Und du kannst einmal sagen, ich, ich genieße das. I want to hear more. Ich möchte mehr hören. Amen. Amen. So, go back over to Romans chapter 6. Also jetzt springen wir zurück zu Römer Kapitel 6. And let me share just briefly. Noch ganz kurz möchte We ich just mitteilen. Brought a few products. Wir haben nur ein paar Dinge auch mitgebracht. This is a devotional. Das ist ein, äh, ein Losungsbuch, you to believe, das dich ermutigt zu glauben, called Miracles Now. von Wunden heute, It's just five dollars. nur fünf, fünf Franken hin. I'm not trying to make money. Ich versuche nicht Geld zu verdienen. If I sell them all, wenn, wenn ich sie alle verkaufe, it won't change my life. wenn ich sie nicht äh, verkaufe, das wird nicht mein Leben verändern. But we're presenting something Aber wir geben euch that etwas, may encourage you. das dich vielleicht ermutigt. This is a book about the Gospel of John in the Buch, New King James Version. Das ist ein Buch über das uh, Johannes Evangelium. And I wrote a commentary to. Und ich habe einen Kommentar dazu geschrieben. Very interesting and inspiring. Sehr interessant und inspirierend. To help you to think like Jesus. Hilft dir zu denken so wie Jesus. This is our latest book. Das ist unser neuestes Buch. That would be very helpful for anyone in this room. Das ist, kann sehr hilfreich sein für jeden. Because it begins to tell you who you are in Christ. Denn das fängt an dir zu sagen, wer du bist in You're Christus. You're made in the image and likeness. Dass du in, der, in dem Bilde Gottes geschaffen bist. And it will help to reaffirm the things we're talking about. Und das bestätigt auch die Dinge, die von denen wir heute gesprochen haben. This one is just five dollars. Das ist fünf Dollar, fünf Franken. And this one is ten. Und das ist zehn Franken. All right, let's move on. Gehen wir weiter. We won't tell them what it's saying. Yeah, yeah. So over in verse six, please. Inside joke. Vers sechs, bitte. The reason I'm not going to verse 4 and 5. Der Grund, warum ich jetzt Vers 4 und 5 auslasse. Because it's more of a doctrinal position. Weil das geht mehr in eine Richtung von uh, bestimmter Lehre. Helping you to have good footing. Das hilft dir einen guten Grund uh, unter den Füßen zu haben. That when Jesus died. Dass als Jesus starb. He had you in mind. Er hat an dich gedacht. And he took your place. Und er nahm deine Stellung ein. So his death. Sein Tod. Became your death. Wurde auch zu deinem Tod. You didn't have to experience it, du musstest den Tod nicht erfahren. But it was put on your account, aber das wurde dir gut geschrieben. As though you died als with ob Christ. du mit Christus gestorben bist. Now, if you're already dead, Nun, wenn du aber schon als tot deklariert bist, how can symptoms get on you? Wie, kann, wie kann eine Leiche Symptome kriegen? Do you know where you can get symptoms? Weißt du, wo du Symptome herkriegst? Do you know where you can get sick? Weißt du, wo du krank werden kannst? It's called a hospital. Das nennt man in einem Krankenhaus. Because there's 
all kinds of germs. Das sind allerlei Bakterien und Viren. And many, many, many people und viele Leute gibt es. Will go with one problem gehen mit einem Problem hin and come home with another. und kommen nach Hause mit einem anderen. You wonder why they give you five and six and seven medications. Man wundert, warum sie einem dann fünf, sechs, sieben Medikamente mitgeben. The first three are to help your problem. Die ersten drei sind, um dir mit deinem Problem zu helfen. The next two are to make sure you don't get something else. Die nächsten zwei sind dafür zu sorgen, dass du nichts Neues kriegst. And the last two und die letzten zwei are to cure you damit du uh, gesund wirst from the side effects of the first five. Von, von den Nebenwirkungen der ersten fünf. It's really true. Das ist wirklich wahr. If you look at the side effects to depression medication. Wenn du die Nebenwirkungen mal liest von Depressionsmedikamenten. One of the side effects. Einer der Symptome sind is depression. Nebenwirkungen ist Depression. Now I don't know who came up with that. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. But I think God is smarter. Aber ich kann mir vorstellen, Gott könnte klüger no sein. No side effects. Keine Nebenwirkungen. Complete healing. Komplett Heilung. And victory. Can you say amen? Sie, kannst du amen sagen? Amen. Look at verse 6. Schau mal Vers 6 an. If you go ahead and read. Vers 6, es heißt, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Notice it says the old man. Es, heißt, es redet hier vom alten Menschen. That's not talking about your age. Das redet nicht von deinem Alter. He's talking about the person that was a sinner. Er redet von der Person, der früher ein Sünder war. Before you received Jesus, bevor du Jesus empfangen hast, and he changed your life. Und er dein Leben verändert hat. Second Corinthians 5:17. Zweiten Korintherbrief 5 Vers 17 sagt. It tells us that when you are in Christ, wenn du in Christus bist, what does that mean? Was heißt das? Very simply, ganz einfach. I believe that you're my savior. Glaube, dass du mein Retter bist. I know you came to save my life. Ich weiß, du kamst, um mein Leben zu retten. And I accept you as my savior. Und ich nehme Dich an als mein Retter. And I want to serve you as my Lord. Und ich will dir dienen als mein Herr. Come into my life. Komm in mein Leben. And change me now. Und verändere mich jetzt. That's salvation. Das ist Rettung. That's where you give your heart. Da gibst du dein Herz. To Jesus. Jesus hin. And accept His salvation. Und nimm seine Rettung into an. your life. In deinem Leben. Well, what happens? Was passiert Are dann? those just words? Sind das nur Worte? In a very second or moment. In einem einzigen Mo Moment. What God has done for you was God für dich getan hat, now becomes yours. Wird jetzt dein eigen. This is supposed to be as easy as a child das sollte so einfach sein wie für ein kind. would receive from the parents. Wie ein kind von ihren, Eltern, Honey, Eltern would you like this ice cream cone? Ja, hast du Eis oh, I gegessen? would love that. Möchtest du dieses Eis haben? Here ja. you go. Hier hast du's. I recognize the cone. Ich sehe den Eiscreme. I see it's something that I need. Ich sehe es etwas, das ich will. Something that I would love. Etwas, das ich liebe. And when mom said, would you like it? Und wenn die Mama sagt, möchtest du I das responded. Haben? Dann erwidere ich. Yes, I would. Ja, ich will. And my hands reached out. Und meine Hände strecken aus. To take it. Und ich nehme es. And then I took it. Und dann habe ich es genommen. And I didn't eat it. Und ich habe es nicht gegessen. And it melted all over my hand. Und es ist über meine ganze Hand geschmolzen. <coughs> no. Nein. I immediately began to enjoy it. So far, ich das zu genießen. salvation. Das ist Rettung. Just that simple. So einfach. Jesus is the Savior. Jesus ist der Retter. The only way. Der einzige Weg. He came to free me from sin. Er kam, um uns zu frei, He took frei my place. Nur an Platz. This is wonderful news. Das ist wunderbare Nachricht. I would really like that. Das liebe ich. God says, if you want it, here it is. Gott sagt, wenn du es willst, hier ist es. May I please have it. Kann ich es bitte haben? And God God says yes. Now it's yours. Sagt, ja, hier ist es. What happens? Was passiert? My heart is changed. Mein Herz wird verändert. He takes the nature of sin. Er nimmt die Natur der Sünde. Like a magnet. Wie ein Magnet. That can find sin das, everywhere. Das Sünde überall finden kann. He changes that nature. Und er verändert diese Natur. Takes you out of death. Nimmt dich aus dem Tod raus. Places you into life. Bringt dich zum Leben. And gives you his divine nature. Und gibt dir seine göttliche Natur. The life of God. Das Leben Gottes. And if that's not enough. Und wenn das nicht genug ist. God steps inside of you. Dann nimmt Gott Platz to in live in your heart by his Holy Spirit und wohnt in deinem Herzen durch den Heiligen Geist so that he gives you his strength so dass du deine seine Kraft kriegst power und seine Kraft and his faith und seinen Glauben this is conversion das ist was man this is what makes a new man Bekehrung nennt was Paul's man talking about the old Mensch man er redet hier von dem Alten He said the old man has been done away with. Er sagt, der alte Mensch ist vergangen. He was crucified on the cross. Er wurde gekreuzigt am Kreuz. What was the old man subject to? Ja, wo, womit musste der alte Mensch sich abgeben? What did the old magnet draw to itself? Was hat das alte, das alte Magnet an sich, an sich herangezogen? Sin. 
Sünde, sickness, Krankheit, disease, Gebrechen. Does a dog bark? Ja, bellt ein Hund. Does a cat meow? Meowt ein, eine Katze. Does a sinner sin? Sündigt ein Sünder. Does a sinner get sick? Das, wird ein Sünder krank? Very normal. Sehr normal. What if you're changed? Was ist, wenn du verändert wirst? And you wurdest? have a new magnet. Und du hast einen neuen Magnet. It's called God's life. Das heißt Gottes Leben. God's salvation. Gottes Rettung. The love of Jesus. Die Liebe Jesu. What does the love of Jesus do? Was tut die Liebe Jesu? It enjoys victory. Das genießt es. Over sin. Über Sünde. Over sickness. Über Krankheit. Over lack. Über Mangel. Over depression. Über Depression. It's full of joy. Voller Freude. Full of healing. Voller Heilung. Full of health. Voller Full Gesundheit. of victory. Voller Sieg. A divine exchange. Ein göttlichen Austausch. I bring in my old clothes. Ich bringe meine alten Kleider. He throws them into the incinerator. Er wirft sie ins Feuer. He gives me a brand new wardrobe. Er gibt mir einen total neuen It's uh, his presence. Neue, neue Kleider. And it comes with many benefits. Und seine Gegenwart mit vielen Vorteilen. This is what he's talking about. Davon redet er. Notice what he says. Bemerk, was er sagt. If this has happened, wenn das passiert ist, then the body of sickness is also done away with. Dann ist auch der Leib der Krankheit abgetan. That we would no longer be a slave to sickness. Damit wir nicht mehr der Krankheit dienen müssen. What does a slave have to do? Was hat ein, was hat ein Diener damit zu tun? Whatever the master says. Was auch immer der Meister sagt. And people are slaves to sickness. Und Leute sind Diener ihrer Krankheit. Hey, what are you going to do this week? Ja, was machst du diese Woche? Oh, I have four appointments. Ja, ich habe vier, oh. vier uh, Abmachungen. What kind of appointments? Vier Termine. Was für Termine? Oh, they're all at the doctor's office. Ja, alle beim Arzt. How's your finances doing? Ja, wie geht's deinen Finanzen? Oh, I have five more new medications. Ja, ich habe fünf weitere Medikamente. I'm running out of money. Ich habe fast kein Geld mehr. I'm running out of time. Keine Zeit mehr. And I don't feel good. Und ich fühle mich nicht gut. Five times a day, Fünfmal am Tag. I have to take 20 medications. Muss ich 20 Medikamente I einnehmen. throw up at night. Und mir geht's nicht gut I can't in der Nacht. keep my food down. Ich kann mein Essen nicht behalten. A slave ein, to sickness. Ein Diener oder ein Sklave der Krankheit. That is no more. Aber das ist abgetan. In Christ, in Christus, you're no longer a slave to sickness. Bist du nicht länger ein Sklave the der Krankheit. The whole thing changes. Das Ganze hat sich verändert. Now God's living in you. Gott lebt in dir. And you get to enjoy Him. Und du kannst ihn genießen. And everything that comes with Him. Und alles was mit ihm auch kommt. Is this not good news? Ist das gute Nachricht, oder? Hallelujah. Hallelujah. Look at what the Amplified says. Schau mal an was die uh, erweiterte Englische Übersetzung sagt. It gives us some new words. Einige neue Worte hier. To make this more real. Damit es noch realer wird für uns. When the body of sin is done. Wenn der Leib der Sünde abgetan ist. Your body. Wird dein Leib. Is made ineffective and inactive for symptoms and sickness. Wird dein Leib ineffizient und inaktiv gemacht für Symptome der Krankheit. So sickness comes. Krankheit kommt. But it can't even stay. Aber kann nicht bleiben. My body's not geared that way anymore. Mein Körper ist nicht so ausgerichtet. Because of Jesus living in me. Denn weil Jesus in mir lebt. It's like my immune system. Ist es wie wenn mein Immunsystem. Is on steroids. Einmal auf Steroiden ist. Super powerful. Super kraftvoll. Like a superhero. Wie ein Superhero. My immune system. Mein Immunsystem. So I, my body is no longer active for sickness. Also mein Leib ist nicht mehr aktiv für Krankheit. Sickness is no longer effective in my body. Krankheit ist nicht mehr effektiv in meinem Leib. Have you ever Oh, let me say, when I was little, Als ich klein war, we went to a Christian camp. Wir haben einen and camp they had besucht. a very tall pole. Und da gab es einen hohen Pfahl, about 20 feet. Ungefähr sieben Meter hoch. Make up whatever that would I be. Did, I just did. Okay. <laughs> and they put grease on the pole. Und sie haben auf diesem Pfahl das eingeschmiert mit, uh, um, mit And Fett. about this high, they had a one dollar bill. Und ungefähr so hoch hatten sie einen ein Dollar Schein. About this high, they had a $10 bill. Und weiter oben ein $10-Dollar-Schein. And then they had a $20 bill way up there. Und ein 20 dollar schein ganz weit oben. And all of us kids wanted that. Und all, wir Kinder, wir wollten das alles haben. But you'd go to climb and slide right ho down. Ho hochkommen, aber wir kamen nicht hoch. It was very hard to get up there. Das war sehr schwierig, so hoch zu kommen. So we would get sand and put it all over our bodies. Also wir haben uns mit Sand eingeschmiert. To try to have traction. Um versuchen, da hoch zu klettern. When you're in Christ, wenn du in Christus bist, he greases you down. Dann uh, schmiert er dich ein. And sickness tries to come. Und Krankheit versucht just, zu kommen. It can't get on aber you. Aber kann nicht haften. Sie haftet Cancer nicht an dir. Krankheit, äh, uh, Krebs kommt. Pain comes and it just can't Schmerzen stay. Schmerzen kann nicht haften. 
This is what it means. Das ist was es heißt. This is beautiful. Das ist wunderschön. Because if you were to believe this, denn wenn du dieses glauben the majority würdest, of your symptoms die meisten deiner Symptome just leave. würden einfach vergehen. They are betting on you. Und sie, äh, sie äh, wetten mit dir. The devil plays the bets. Der Teufel spielt mit den Wetten. He watches you. Er schaut dir zu. And he's betting that you're going to buy into it. Und er wettet, dass du das einfach äh, oh, alles schlucken wirst. Oh no, I have pain. Nein, ich habe Schmerzen. It could really be bad. Oh, es wird wirklich schlecht sein. And then he's able to get his claws into you. Und dann kann er mit seinen Krallen dich hineinkommen. But when you hear what I'm talking about. Aber wenn du hörst, was ich rede. Oh my goodness, I don't have to be sick again. Ja, ich, mu ich muss überhaupt nicht mehr krank sein. He loses his grip. Er verliert seine seine. Because the truth Kraft. always sets you free. Denn die Wahrheit setzt dich frei. Hallelujah. Hallelujah. This is good news. Das ist gute Nachricht. Amen. Amen. Somebody should run around the room. Jemand kann um den Raum herumrennen. And get happy. Und für sich freuen. Amen. Look Amen. what another translation says. Schau eine weitere Übersetzung an. When the body of sickness is dead, wenn der, der Leib der Krankheit tot ist in the, Christus, the body becomes impotent wird, for sickness. Wird der Leib impotent bezüglich Krankheit. In other words, the body has no more energy to be involved with sickness. Der Leib ist nicht mehr zeugungsfähig für Krankheit. All of your energy is involved with God. Alle deine Energie ist mit Gott. There's nothing left for sickness. Es ist nichts mehr da für Krankheit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's go further. Gehen wir weiter. Verse 7. Vers 7. If you read. Wir lesen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Notice, if you've died, you've been freed from sickness. Also, wer in Christus also gestorben ist, ist frei von Krankheit. Well, I haven't died yet. I'm sorry? I said, I haven't died yet. Nun, ich bin körperlich noch nicht gestorben. No, in Christ. Nun, es, die Meinung ist in Christus. This is the beauty about somebody else taking your place. Das ist das Schöne daran, dass jemand anders deinen Platz eingenommen When he died, hat, als er starb, I died. Bin ich gestorben. When he went to hell, als er in die Höhle fuhr, I went to hell. Bin ich mit ihm in die Höhle gefahren. When he came out of hell, als aus der Höhle raus, I came out of hell. Bin ich aus der Höhle raus. When God gave him new life, als Gott ihm neues Leben gab, he gave me new life. Gab er mir neues Leben. His victory, sein Sieg, is my victory. Ist mein Sieg. If he defeated the devil, wenn er den Teufel besiegt hat, I defeated the devil. Dann habe ich den Teufel besiegt. If he triumphed over sickness, als er über Sünde ging, then I triumphed over sickness. Ich habe gesiegt über Krankheit. These Gott. are my rights. Sie, diese sind meine and my Rechte privileges. und meine Rechte. In Christ. In Christus. Hallelujah. Hallelujah. Do you know some people just never seem to be curious enough Einige Leute scheinen nicht neugierig genug zu sein to want to explore the fullness of what God has done um das um die ganze Fülle dessen zu entdecken was Gott für uns gemacht hat For instance some people when they got um, computers years ago. Zum Beispiel einige Leute, als sie vor Jahren einen Computer gekauft haben. And the screensaver came on. Und der, der screensaver kam. And it was a picture of an aquarium. Also Bildschirm schon kam. Es war ein Bild von einem Aquarium. With fish swimming. Und Fische schwammen da. Instead of using the computer. Also anstatt dass sie den Computer gebraucht haben. And finding out what it could do to help you. Um herauszufinden, wie der Computer dir helfen konnte. They just thought this is wonderful. Dachten sie, das ist ja wunderschön. I have an aquarium. Ich habe ein Aquarium jetzt. A perfect picture. Ein wunderbares Bild. That has come alive. Das jetzt lebendig wurde. Fish in my house. Fish in my house. I'm just going to sit here and enjoy the picture. Ich bleibe einmal hier sitzen und genieße das Bild. Well, it didn't help you. Und das hilft dir nicht. You didn't go far enough. Du bist nicht weiter gegangen. You stopped too short. Du hast aufgehört zu früh. And people do that with God. Und Leute machen das mit Gott. Oh, I'm just so thankful to be saved. Ja, ich bin so dankbar, gerettet well, zu sein. Well, there's a lot more to it, you Ja, know. es gibt viel mehr, was man machen kann. When you've died with Christ. Wenn du mit Christus gestorben bist. Now you have victory. Jetzt hast du Sieg. Beyond your wildest imagination. Mehr als was du dir jemals vorgestellt hast. In fact, that's what God actually challenges us with. Und damit erfordert uns Gott auch heraus. How big can you think? Wie groß kannst du denken? Paul said, now unto him who is able to do beyond what we can think or Paulus sagte, wer der weit mehr zu tun vermag, als was wir denken oder erträumen können. What's he challenging you to do? Er fordert dich daraus. Let's see how big you can think. Heraus, wie groß kannst Let's du denken? Let's see how big you can ask. Wie groß kannst du handeln? Because I can do way beyond either Denn one. Ich kann weit mehr tun, als was du denkst. He's challenging us to think big. Er fordert uns heraus, groß zu denken. Can you see yourself well? Kannst du dich gesund sehen? Do you remember what it was like to not be in pain? Weißt du noch, wie es war, ohne Schmerzen zu sein? To not be on medications? Ohne Medikamente nehmen zu müssen. God wants you to have that picture. 
Gott will, dass du dieses yes, Bild hast. I am projecting that picture ja, to ich you projiziere dieses Bild auf dich. Because that's what Jesus has done for us. Denn das ist, was Jesus für uns getan hat. Look at how this reads in another translation. Schau mal, wie das sich anhört in einer anderen Übersetzung. A man can safely be said to be immune to the power of sickness. Ein Mann kann, äh, kann sicher, äh, man kann sicher sagen von einem Mann, dass er immun gegenüber der Krankheit ist. When Christ died for you, Als Christus für dich gestorben ist, and you accept that for yourself, und du nimmst dieses für dich persönlich an, you can be said to be safe kannst du, kann man für dir sagen, dass du sicher bist und to the power of sickness. gegenüber der Kraft der Krankheit. Do you mean my immune system in God is so strong? Meinst du meine meine Immunsystem gegenüber Gott ist so stark? It will fight off every infection. In Gott so stark ist, dass jede It will kill every disease. Jede Infektion, jedes Gebrechen von mir reißt. And it will constantly repair my cells. Und wird meine Zellen jedes Mal reparieren. That is 100% correct. Das ist 100% korrekt. There was a man at a country club playing golf. Es gab ein Mann traf ich der einem der einen Golfclub gespielt hat. And I had been invited there. Ich bin da eingeladen worden. And he looked really sick. Und er sah sehr krank aus. I asked my brother-in-law would it be okay to talk to him. Ich habe meinen Schwager gefragt, ob ich mit ihm reden könnte. And he said sure that's fine. Und er sagte in Ordnung, red doch. So I walked over to him and told him who I was. Ich ging auf ihn zu und sagte ihm wer ich bin. And his name was Alan. Und sein Name war Al. And I said Alan you don't look Healthy. Und ich sagte, Alan, du siehst überhaupt nicht gesund aus. Would you be able to tell me your story? Kannst du mir, meine, de, mir deine Geschichte <coughs> erzählen? And he had prostate cancer. Und er hatte Prostatenkrebs. In the last stages. Und zwar in den letzten Stadien. There were seven other people in Salt Lake City that were diagnosed the exact same way. Und es gab sieben weitere Leute in Salt Lake City, die genauso diagnostiziert worden sind. He said this next week. In der nächsten Woche. The doctors say there are no more treatments. Sagen, die sagen, die Ärzte, es gibt keine, and nothing left for them to do. Keine Möglichkeiten mehr oder Dinge, die sie machen können, They're mir sending zu helfen. me home to die. Sie schicken mich nach Hause, um zu sterben. I said, have you tried anything else? Und ich fragte ihn, hast du was anderes versucht? He said, I've literally gone overseas many different places to find alternative methods. Und er sagt, ich habe sogar, war sogar im Übersee, habe alle möglichen äh, Dinge versucht. Has anything helped? Hat irgendwas geholfen? He said, nothing has helped. Er sagte nichts. I said, would you say that you don't have any hope left? Ich äh, fragte ihn, ja, würdest du sagen, dass du keine Hoffnung mehr hast? He said, no, I don't. Er sagte, ja, wirklich. I said, well, I can help you. Ich sagte, aber ich kann dir helfen. He said, what are you going to do? Ja, was wär, wirst du machen? I said, well, do you remember what I am? Ich sagte, erinnerst du dich, was ich tue? And he said, yeah, you're a minister. Ja, du bist ein Diener Gottes. And he probably thought I was going to say the eulogy at his funeral. Und wahrscheinlich, da wahrscheinlich dachte er, dass ich einfach das, die Ansprache halten möchte an seine Beerdigung. I said, I can help you. Ich sagte, ich kann ihm helfen. He ja, said, what are you going to do? Ja, was wirst du machen? I said, I'm going to kill your cancer. Nun, ich werde deinen Krebs töten, abtöten. He said, how are you going to kill my cancer? Ja, wie wirst du den Krebs abtöten? And while I started walking away, und während dem ich wegging, I said, I guess you'll have to find out tomorrow. Ja, das musst du vielleicht morgen herausfinden. And I walked away. Und ich ging von ihm weg. You could see he had his mouth open. Ja, man kann sehen, wie sein Mund offen war. He wanted to know right then. Er wollte sofort wissen, wie ich das But machen soll. But I thought, I want to see how bad you want it. Und aber ich dachte, ich will sehen, wie sehr willst du das so haben. Away. Also ich bin von ihm weggegangen. The next day after we played golf, am nächsten Tag, nachdem wir Golf gespielt haben, with his friends at a big table war mit seinen outside. Freunden an einem großen Tisch. And I walked up and I was real loud. Und ich ging auf ihn zu, ich war sehr laut. On purpose. Mit Absicht. I'm not normally this way. Bin ich normal so. But I walked up real loud. Ganz laut habe ich dann gesagt. Hey, Alan. Hey, Alan. And everybody looked. Und alle schauten. I said, I'm going to talk to you about killing your cancer. Ich will mit dir reden darüber, dass ich deinen Krebs abtöte. And I took the two seats. Und ich nahm, and I pushed them aside. Und ich nahm zwei Stühle und, and I said, I'm going to sit right here next to you. Und bewegte zwei Stühle auf die Seite und sagte, ich setze mich hier neben dir. All of his friends were like, who is this? Und alle Freunde dachten, wer ist denn das? And Alan's doing this. Und Alan versteckt sich so ein bisschen. Oh my God, I don't know him. Oh, ich kenne den Kerl nicht. And so on purpose, mit Absicht, I dragged the chair habe ich einen Stuhl genommen. On the concrete. Auf, auf dem Boden habe ich gesteift. And it made a horrible noise. Und macht einen schrecklichen Lärm. So that everybody would see me. So dass alle mich sehen würden. And everybody would hear me. Und alle würden mich hören. I wanted to embarrass him as much as I ich could. Ich wollte ihn so bloßstellen, wie ich nur könnte. I wanted to see what it would take for him to want this. Ich wollte sehen, was es nötig war, damit er dies wirklich haben wollte. Have I done this to you today? Habe ich das ein bisschen mit dir no, gemacht see, heute? I don't always do that. Nun, das tue ich nicht immer. But in his case, aber in seinem Fall, I am approaching him. Ich komme auf ihn zu. I don't know what he believes. Ich weiß nicht, was er glaubt. If he doesn't really want it, 
ob er es nicht wirklich will. And thinks, I better let him pray so he will leave me alone. Und denken, ja, ja, vielleicht muss ich ihn beten lassen, damit er mich in Ruhe lässt. Well, nothing will happen. Da wird nichts passieren. I have to see that he really wants him. Ich muss sehen, dass es wirklich that he will. desires this. Dass es verlangt. Because he has no hope. Denn er hat keine Hoffnung. He should not treat me that way. Er sollte mich nicht so behandeln. God is the God of hope. Gott ist der Gott der Hoffnung. So I have to give him a little bit at a time. Also ich muss ihm ein bisschen, so ein kleines bisschen hier und dort So geben. I pulled up and sat down. Also ich setze mich neben ihm. And I said, let me talk to you about how to kill your cancer. Und ich sagte, lass mich mit dir reden, wie du dein, oh wie, wie deinen Krebs abtötest. And all of his friends are like, oh my gosh. Und alle seine Freunde sagten, oh meine Güte. And so I started telling him about Jesus Christ. Und ich fing an, ihm zu erzählen, über ihn. death, burial and resurrection. Über den, den Tod, Begräbnis und Auferstehung. And he was Catholic. Und er war Katholik. So he believed in that. Also er glaubte daran. And I said, what Jesus did in his body. Und ich sagte, was Jesus in seinem Leib getan hat. your cancer. Ist, dass er deinen Krebs genommen hat. And he defeated it once und, und for all. Besiegt ein für alle so that you can be free. Damit du frei sein kannst. And you can be free right now. Du kannst jetzt gerade frei sein. He said, what are you going to do? Und ich fragte, was wirst du tun? And I stood up and pushed the chair und back. Und stand auf und äh, bewegte den Stuhl. And made a big noise. Und machte einen großen Lärm. And I said, I'm going home. Und ich sagte, ich gehe jetzt nämlich nach Hause. You can wait till tomorrow to du find out. auf morgen warten. And I dragged the chair back to the other und table. Und habe den Stuhl laut auf den Boden geschleift wieder And zurück. And I walked away. Und ging weg. The next morning, Am nächsten Morgen, for the golf tournament, für den golf -Turnier, we were all getting into our carts. Wir alle sind auf and Karts, I saw this person und ich sah diesen stand Person, up on the cart, auf dem cart hochstehen, and they were looking around like this. Und sie schauten umher so, and it was Alan. Und das war Alan. And he was looking for me. Und er hielt nach so mir. I hid. Also ich ihn mich so he couldn't find me. Damit er mich nicht finden konnte. And then I pulled up to his cart. Und dann bin ich auf ihn zugegangen and I got Kart. out. Und ich bin ausgestiegen. And I said, after the tournament, und ich sagte, nach dem, I'm coming to your house. Nach dem, uh, uh, nach dem Spiel komme ich zu dir. Where we'll kill your cancer. Und bei dir zu Hause werden wir den Krebs abtöten. He said, you're going to come to my house? Ja, du kommst zu mir nach Hause? I said, yes. Ich sagte, ja. Give me the address. Gib mir die Adresse. And get ready. Und bereite dich the darauf vor. Is gonna die. Der Krebs wird absterben. And then I left. Und dann bin ich gegangen. Some of you may think, oh my God, he is so terrible. Einige Leute denken, meine Güte, der ist ja so schlimm. So it came time. Also, es war an der Zeit. And we were all dressed up. Wir sind jetzt alle wieder gekleidet. Because there was an award ceremony. Es gab keine. That we were getting ready to go to. Es gab keinen Sieg, den wir daran teilnehmen mussten. And I knocked on his door. So bin ich zu ihm gegangen. He was dressed very nice. Tür geklopft. Er war gut angezogen. And he invited me in. Und er hat mich eingeladen. I said, let's find a table. Ich sagte, lass uns einen Tisch finden. Where should we sit? Wo sollen wir sitzen? He brought me into a table. Er bringt mich. And his wife came out. Seine Frau kam. She was dressed very nice. Sie war gut gekleidet. And I said, I have a story to tell you about. Und ich sagte, ich habe eine Geschichte zu erzählen. It was a Wednesday night. Es war ein Mittwochabend. At five o'clock. Um fünf Uhr. And I was just enjoying my day. Und ich habe meinen Tag genossen. It wasn't time yet for church. Es war noch nicht Zeit für den Gottesdienst. And my phone rang. Und mein Telefon rief. And I answered the phone. Und ich habe ab abgenommen. And it was a pastor from a local church. Und es war ein Pastor aus einer lokalen Gemeinde. He said there is a young girl at 16 years of age. Und er sagte, es gibt ein kleines Mädchen, 16 Jahre alt. The doctors say she could be dead in a week from leukemia. Die Ärzte sagen, sie könnte in einer Woche tot sein wegen Leukämie. And she's sitting in our church. Und sie sitzt in unserem Gottesdienst. Would you please come and pray for her? Würdest du kommen, um für sie zu beten? I said I'll be there in 15 minutes. Ich sagte, ich bin da in 15 Minuten. And I quickly changed. Und ich habe mich umgezogen. And I went to the church. Und habe den Gottesdienst When I got to the church. Als ich dahin kam, there were all these pastors just standing around waren all diese Pastoren, and no one was doing anything. Und niemand tat was. The father and the mother der Vater und die Mutter, and the girl sitting in between das them Mädchen, das zwischen ihnen saß, her hair was a mess ihre Haare durcheinander, she had a mask on her face sie hatte eine Maske an, she had some you know, sweatshirt and sweatpants sie hatte einmal ein, uh, leicht gekleidet, and she was just sitting there like saß einfach da, she didn't have a hope. Wie wenn sie keine Hoffnung hätte. And I walked in and said, well, let's get the show on the road. Und ich sagte, lass uns jetzt uh, die Show uh, spielen lassen. Again, I want to stir things up. Noch einmal, ich will die Dinge durchrütteln. Huh? If you leave the atmosphere the same, wenn man die Atmosphäre gleich lässt, people receive like this. Empfangen die Leute nur so. And nothing happens. Und nichts passiert. People that came to Jesus, Leute, die zu Jesus kamen, would make their way through a crowd. Würden sich durch die Menge hindurch. Would stand bringen. out in front of everybody and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Würden aufstehen vor allen Leuten, rufen, erbarme dich. And the unser. people said, be quiet. Und die Leute sagten, sei still. And they cry all the more. Und sie würden umso lauter schreien. See, they were bold. Sie waren kühn. And I want to move her in that direction. Und ich möchte auch sie in diese Richtung bewegen. So let's get the show on the road. Also komm, lass uns die Show, show machen. Who's got some oil? Wer hat ein bisschen Öl hier? Say oil. 
Öl. Oh. Is that what it sounds Öl. like? Öl. Oh, gosh. I mean, just one syllable. Oh. Öl. Oh. Oil. Öl. Oh. Oh. This is great. I'm going to try this back on the Americans. Ich werde das dann probieren bei den Amerikanern. Öl. Oh. 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 Öl. Oh. 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 Okay, okay. Especially in the South. Vor allem im Süden Amerika. Where they add syllables to a word. Wo sie sogar noch weitere Vokale den Wörtern hinzufügen. And they make it real long. Und sie machen ein Wort ganz lang. Öl. Öl. Amen. Okay. Okay. Öl. Who has some oil? Wer hat, some, wer hat ein bisschen Öl? Oil represents the Holy Spirit in the Bible. Öl repräsentiert den Heiligen Geist in der Bibel. So, so Jesus or Paul, they talked about anointing somebody with oil. Also Jesus and Paulus, they have davon gesprochen, dass man mit Öl salbt for them und für sie betet. Was a physical means for you to connect to the oil. Das war eine physische Art, um dich zu verbinden mit dem Öl. That the Holy Spirit is now on me. Dass der Heilige Geist jetzt über dich kommt. And we will be completely healed. Und wir werden total gesund. We'll give you some oil tomorrow. Wir geben euch ein bisschen Öl morgen. Amen. Amen. So I said, who's got some oil? Und ich fragte, wer hat ein bisschen Öl? And this one guy goes into his pocket like da this. Eine Kerl geht in seine Tasche. <laughs> and he took him forever. Und es, er brauchte ewig. And he finally comes out with a little vial Und of oil. Und er kommt mit einer kleinen Flasche Öl. And I said, what's that? Und ich fragte, was ist denn das? He said, that's anointing oil. Das ist Salböl. I said, oh my God, get me a pitcher. Meine Güte, hol mir doch ein bisschen, einen, einen ganzen... Fast full. He said a pitcher. I said, yeah, go get me a pitcher. Ja, hol mir ganzen Liter voll. So he ran into the back room. Also er ging nach hinten. And came out with a full pitcher of oil, kam, golden oil. Kam mit einem Krug this voll much. Öl. So a viel. Full pitcher. Ein Krug. I said, give me that pitcher. So gave me, give me and I walked Krug. right over to the girl. Und ich ging zu der, zu der Mädchen hin. And I said, look at this. Und ich sagte, Schau das an. I said, I'm pouring this all over you. Ich werde dies jetzt ausgießen über dich. And you are going to be drenched in oil. Und du wirst total voller Öl werden. And it's going to ruin your clothes. Und es wird deine Kleider it's going to mess up your hair. Und deine Haare durcheinander But bringen. who cares? Aber soll doch egal You're sein. supposed to die. Du solltest sowieso sterben. But this oil Aber dieses Öl represents the power of God. Repräsentiert die Kraft Gottes. And you're going to live. Und du wirst leben. And leukemia is going to die. Und Leukämie wird absterben. She took off her mask. Und sie hat ihre Maske She said, I guess I don't need this then, do sie I? Sie sagt, ja, dann brauche ich wohl dieses I auch said, nicht. I said, no, you don't. Nein, brauchst And du nicht. And we poured that all over her. Und wir haben dieses And Öl ausgegossen über sie. Und es ist Das tropft überall. I put my hand on her and said, in the name of Jesus. Ich habe meine Hand auf sie gelegt und gesagt, im Namen Jesus. Leukemia dies Leukämie today. Leukemie stirbt ab heute. In his wonderful name. Im Namen Jesus. Four days later. Vier Tage später. Not one ounce of leukemia. Kein Leukämie mehr. The doctor mehr. Kein sent her home healed. Die Ärzte haben sie nach Hause gesandt, geheilt. I told that story to Alan. Ich habe diese Geschichte dem Alan erzählt. And I looked erzählt. at his wife and I said, go get me some oil. Und sagte seiner Frau, geh und hol mir einen Krug <laughs> Öl. She went in and got into the cupboard. Sie ging hin in die Küche und, and she was Italian. und sie war Italien. So she came out and said, this is all I have. Und sie sagt, das ist alles, was ich habe. It was garlic oil. Das, das, war, uh, das war Knoblauchöl. And I said, are you kidding? Ich sagte, scherzt du eigentlich? I don't think I can do this. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann mit Knoblauchöl. He's going to stink like garlic at the ceremony. Er wird stinken bis heute Abend dann, ja? Also bis, bis heute beim, beim Golfzeremonie. Uh, uh, And you don't have any other? Du hast nichts anderes She an said, Öl? No, that's all I have. Nein, das ist alles, was She ich said, habe. I'm Italian. Ich bin Italiener. We like garlic. Wir haben, wir haben, ja, I said, Knoblauch. okay, okay. Okay. I have to tell you another story. Dann muss ich dir noch eine Geschichte erzählen. And I told a story about a woman in a wheelchair. Und ich habe die Geschichte dann erzählt von einer I've Frau prayed for her and I said in Jesus name, I command gebetet. you to walk. Und gesagt, ich gebiete dir zu, zu, zu gehen. She's sitting in the chair. Sie sitzt in dem Stuhl, im Rollstuhl. And she said I can't. Sie sagt, ich kann nicht. I said I said you can. Ich sagte, du kannst. She said I said I can't. Sie sagt, ich kann nicht. I said, oh my God, I said you can. Ich sagte, du kannst. And she leaned forward and said, but I said I can't. Aber sie hat sich nach vorne gelehnt und gesagt, ich habe aber gesagt, ich kann nicht. And I said, where's God in all this? Und ich fragte, wo ist Gott in dem Ganzen? And she said, I don't know anything about him. Ja, ich kenne, ich weiß gar nichts von ihm. And I said, you're not even saved, are you? Sie sagte, sie sind nicht einmal gerettet. She said, I don't even know what that is. Sie sagte, ich weiß gar nicht, wovon wo, wo du redest. I said, Jesus came to give you his life. Jesus kam, um dir sein Leben zu geben. And if you'll call upon his name, und wenn du seinen Namen anrufst, God will come into your life, wird Gott in dein Leben kommen, and change your heart, und dein Herz verändern, and save your life, und dein Leben retten. Would you like that? Möchtest du das? She said, I really would. Sie sagte, das würde ich. And I took her hand, und ich nahm sie bei der Hand, and we prayed, wir haben gebetet, and Jesus touched her, und Jesus hat sie berührt. And I said, now that he's in there, 
Und ich sagte, jetzt wohin ihr wohnt? Get up and walk. Stehen Sie auf und gehen Sie. And she jumped out of her chair. Sie sprang aus ihrem Stuhl. And took on walking all over the room. Und fing an überall im Raum herumzugehen. Completely healed. Total gesund. And I told that to Alan. Und ich erzählte die Geschichte Big dem Alan. Tears came to his eyes. Tränen kamen in seinen Wangen herunter. And he said, I want to receive Jesus right now. Und er sagte, right ich, ich möchte Jesus jetzt gerade empfangen. I prayed a simple prayer. Ich habe ein einfaches Gebet. Jesus came into his life. Jesus kam in sein Leben. He grabbed his heart. Er hielt sein Herz fest. And I said, what's wrong, Alan? Und ich fragte, was stimmt nicht, Alan? He said, I can feel him. Er sagt, ich kann ihn spüren. He's in there. Er wohnt hier drin. I said, you'll never have cancer again. Und ich sagte, du wirst nie wieder Krebs haben. We just killed it. Wir haben es gerade getötet. Four days later. Vier Tage später. He went to Salt Lake City. Ging er nach Salt Lake City. Seven out of the eight patients. Sieben von den acht Patienten. With prostate cancer. Die Prostatenkrebs hatten. Already died. Sind bereits schon gestorben. Alan went back. Alan ging zurück. They couldn't find a trace of cancer. Sie konnten überhaupt nichts mehr finden He's von dem very Krebs. Alive today. Und heute lebt er und geht ihm wohl. Und, and he loves Jesus. und er liebt Jesus. This is the victory. Das ist der Sieg. That overcomes the world. Das die Welt überwindet. That's why John said, Darum sagte Johannes, Greater is he that is in you ist der, der in dir ist, than he that is in the world. Als der, der in der Welt ist. We're going to be done right now. Wir werden hier abschließen. But I want everybody to come back up. Aber ich möchte jeden and an we're going to continue to, come, to touch you um dich zu sehen with God's presence. Don't miss this. Don't miss this. Komm nach vorne, This unbedingt. is a part of your healing. Ein Teil deiner Salbung, Let's deiner get completely well. Come back up right now. Gesundheit.